গুড ইভিনিং এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়াইসিসি এর আজকের লাইভ ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালমান খায়ের আমাদের সাথে আজকে আছেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের মাইক্রো ফিনান্স প্রোগ্রামের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার প্যানুয়াল রোজারিও প্রিন্স স্যার তো আমরা আর দেরি না করে এখন সরাসরি প্রিন্স স্যারের কাছে চলে যেতে যাচ্ছি অনেক ধরনের সবার মধ্যে সবাই মেন্টাল স্ট্রেস সব দিক থেকে আসলে অনেকটা স্ট্রেস আছে তো আমরা এখন আর দেরি না করে আজকের যে টপিক আছে আমাদের অর্থাৎ অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আমাদের আজকের মার্কেট রিসার্চ এই টপিকটার উপর আমি এখন কথা বলার জন্য ইমন স্যারকে অনুরোধ করব স্যার একটু যদি শুরু করেন ওকে থ্যাংক ইউ সালমান তো আমি প্রথমে কন্টেন্টে যাওয়ার আগে একটা ব্রিফ একটা আইডিয়া দিয়ে নিয়ে আসলে আজকে আমরা কি করতে যাচ্ছি সো রিসার্চ মার্কেট রিসার্চ মার্কেটিং রিসার্চ এই কন্টেন্টটা আসলে অনেক বেশি ডেপ ইন টার্মস অব ফিলোসফিক্যালি এবং যদি আমরা বলি ম্যাথমেটিক্স ইউজ হয় অনেক স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ হয় ব্রেন ওয়ার্ক করতে হয় অনেক সো একটা ছোট মিনি ক্লাসের মধ্যে আসলে এই পুরো জিনিসটাকে প্যাকেজিং করে নিয়ে আসাটা কোয়াইট ইম্পসিবল এবং আনলেও এটা আসলে সবার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হবে না সো সেই জায়গার থেকে চিন্তা করে আমি মনে করেছি যে আজকে কন্টেন্টটা ইন কাইন্ড অফ যে যারা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করেছে বা রিসার্চ সম্পর্কে ধারণা আছে ইভেন যাদের কোনো ধারণাই নাই সো জাস্ট স্টেপ ইন করতে চায় যে কীভাবে আসলে প্র্যাকটিক্যালি কাজটা নিয়ে করা যায় সো সাস একটা ধারণা দেওয়ার মতো একটা যার দরজা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে যে চিন্তার দরজাটা যে আসলে কিভাবে রিসার্চ নিয়ে কাজ করা যেতে পারে মার্কেট রিসার্চটা আসলে কি কিভাবে কাজ করে এই কঠিন কঠিন বিষয়গুলোকে ছোট ছোট পিস আমি কিছু আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি নিয়ে এসেছি সো এবং এটার শেষে আমি চেষ্টা করব হচ্ছে আসলে এটাকে আরও ফার্দার লার্নিংটাকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় আরও ডিটেইলে আমরা কীভাবে শিখতে পারি খুব সহজে কম সময়ে খুব কম খরচ করে সেই বিষয়গুলোকে আমি আজকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি সো লেটস স্টার্ট আমরা শুরু করি দেখি আসলে অডিয়েন্স কতটুকু কি হবে আসলে আমাদের সাথে ডিসকাশনে পার্টিসিপেট করে হোপফুলি এখান থেকে আমরা একটা ফ্রুটফুল একটা ডিসকাশন করতে পারবো তো সালমান আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমার ফুল স্ক্রিনটা যদি তুমি আমার ওই পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডসটাতে একটু দিয়ে দাও জি স্যার অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি একটা প্রজেক্ট ডিজাইন করে প্র্যাকটিক্যালি একটা মার্কেট রিসার্চ এর প্রজেক্ট আমরা করতে পারি সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া নেব সো এই পুরো কন্টেন্টটাতে আসলে পার্টিসিপেট করার জন্য কোনো প্রি রিকুইজিট নাই যে আমাকে মার্কেটিং রিসার্চ করে আসতে হবে বা আমার বিজনেস স্কুলে পড়তে হবে সো আমি এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি যে রিসার্চ সম্পর্কে কোনো কিছু জানেই না সেও যাতে এই পুরো কন্টেন্টটাকে ফলো করতে পারে বাট আমি ওই থিওরি জিনিসগুলোকে এবং বিভিন্ন যে থিওরিজগুলো বইয়ে আছে টেক্সট বই আছে সেগুলোকে আমি একটু সহজভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি বাট কারণ এগুলো হচ্ছে ফাউন্ডেশন এগুলো দিয়ে বাদ দিয়ে আসলে রিসার্চের কাজগুলো করা যাবে না সো লেটস সি আমরা আসলে কতটুক দিক ডাউন করতে পারি এবং কতটুকু আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা যেতে পারি তো শুরু করার আগে আমার আমাদের যে প্রথমে যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি আমার আই গেস অনেক অডিয়েন্স অলরেডি লগ ইন করেছে লাইভে আমাদের এই সেশনটা দেখছে সো আমি অডিয়েন্সকে জাস্ট একটু রিকোয়েস্ট করব যারা ভিউয়ার আছে যে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে ছবিটার দিকে একটু যদি তাকাই মানে আসলে আমার কাছে কি মনে হচ্ছে আমাদের কাছে কি মনে হচ্ছে এটা কি মিন করছে অ্যাকচুয়ালি এই ছবিটা সো আমার এটা হচ্ছে টাইটেল স্লাইড এটা দিয়ে আমি শুরু করছি সো এই টাইটেল স্লাইডটা দেখে আমরা যারা দেখছি এই আজকের সেশনটা কার কি মনে হচ্ছে জাস্ট আমরা এক থেকে দুই মিনিট যদি পুরো স্লাইডটা একটু ভালো করে দেখি এই ছবিটাকে একটু দেখি এবং নিজে নিজে চিন্তা করি যে আসলে আমি কি ভাবছি 
কি মনে হচ্ছে সো আমরা জাস্ট দুই মিনিট একটু নিজেরা চিন্তা করি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে একটু চিন্তাটা করার জন্য কারণ যেহেতু অনলাইন সেশন আমরা আসলে কারো মুখোমুখি হতে পারছি না বাট আমি চাই যে সবাই একটু কানেক্টেড থাকুক সবার সাথে সো যাতে একটু টু ওয়ে কমিউনিকেশনটা হয় সো চিন্তা করাটাও একটা কমিউনিকেশন সো আই এক্সপেক্ট যে সবাই একটু চিন্তা করে দেখবে সো ছবিটার দিকে যদি তাকাই এটা আসলে একটা ভার্টিক্যাল ব্লেন্ড যেটা হচ্ছে আমাদের কর্পোরেট অফিসগুলোর জানালাতে থাকে সো জাস্ট কাইন্ড অফ কার্টেন বা আমার পর্দা বলি সো এটা একটা প্রফেশনাল ভার্সন হচ্ছে ভার্টিক্যাল ব্লেন্ড কর্পোরেট অফিসগুলোতে দেখা যায় তো আমরা দেখছি যে একজন মানুষ ভার্টিক্যাল ব্লেন্ডের মাঝখান দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে সো এটা দেখলে আসলে আমি জানি না কার কি মনে হয়েছে বাট আমি যখন ছবিটা প্রথম দেখি আমার কাছে মনে হয়েছে যে কিউরিসিটি হিউম্যান বিইং এর একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি হচ্ছে নতুন কিছু জানা নতুন কিছু বুঝতে চেষ্টা করা আমার আশেপাশে কি ঘটছে আমার আশেপাশে নতুন কিছু হচ্ছে কিনা আমার আশেপাশে এমন কেন ঘটছে এই যে প্রশ্নগুলো এগুলো কিন্তু আমার বা আপনাদের সবার মনের ভিতরে সবসময় ঘুরপাক খেতে থাকে আমরা সবসময় প্রশ্নের একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি সো হিউম্যান বিইং বাই ডিফল্ট হচ্ছে কিউরিয়াস হিউম্যান বিইং এর ডিএনএতেই আছে প্রশ্ন করার একটা টেন্ডেন্সি সো রিসার্চের কথা যদি আমি বলি আমরা আসলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে একজন রিসার্চার আমরা জন্ম থেকে যখন থেকে বুঝতে শুরু করি তখন থেকে আসলে ইনফরমালি ক্যাজুয়ালি আমরা আসলে রিসার্চ করতে করতে বড় হই এবং মৃত্যুর মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আসলে রিসার্চ করে তারপরে মারা যায় এটা এটা আপনার যদি একটু চিন্তা করেন ফিলোসফিক্যালি দেখবেন যে এটাই ট্রু আমরা হিউম্যান বিইং সবসময় একটা রিসার্চের মধ্যে থাকি একটা গবেষণা করার চেষ্টা করি কি হচ্ছে নতুন ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করি আশেপাশে কি আছে সো মার্কেটিং রিসার্চ মার্কেট রিসার্চ বিজনেস রিসার্চ আসলে আমাদের জীবনের বাইরের কোনো অংশ না আমরা অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং এটা আসলে ধারণ করি হ্যাঁ আমাদেরকে যেটা জানতে হবে এটা আসলে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয় প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা আসলে কি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো তো সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের সেশনটার নাম হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ একটা লাইফ ক্লাস আমরা করার চেষ্টা করছি ওয়াইএসএসি এর প্ল্যাটফর্মে সো ওয়াইএসএসি কে ধন্যবাদ এরকম একটা টাইমলি একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমাকে করে দেওয়ার জন্য এবং হোপফুলি যারা এখানে স্টুডেন্ট আছি যারা বিজনেস করার চেষ্টা করছি নতুন আন্টারপ্রেনার আছি ছোট বিজনেস করছি সবারই এটা একটু হেল্প করবে আসলে নিজের বিজনেসটাকে আরও শার্প করতে অথবা আমার ব্যক্তিগত জীবনে বা আমাদের একাডেমিক লাইফে অথবা আমার চাকরি জীবনে মার্কেট রিসার্চটাকে করার জন্য আমাদেরকে একটু হেল্প করবে আরও ভালোভাবে সো আমরা এখন ডিক ডাউন করি আসলে আমরা আজকে কি দেখব সো আমরা পুরো আলোচনাটাকে তিনটা সেকশনে ভাগ করেছি তো আমরা প্রথম সেকশনে পার্ট ওয়ানে আসলে রিসার্চটা আসলে কি এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব আমরা হয়তো বইয়ে অনেক কিছু পড়েছি আমরা অনেকের কাছে অনেক কিছু দেখেছি ব্লগে দেখেছি ইউটিউবে পড়েছি বাট টেকনিক্যালি আসলে রিসার্চটা বলতে কি বুঝায় সেই জিনিসটাকে আমরা প্রথম সেকশনে একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব সো আমরা শুরু করি সেখানে একজন ভদ্রলোকের ছবি দেখা যাচ্ছে আই গেস এই ভদ্রলোককে আমরা কেউই চিনি না কারণ আমিও খুব চিনতাম না আমি আসলে এই রিসার্চের এই কন্টেন্টটা করার সময় আসলে এই ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হই সো এই ভদ্রলোক কে এটা একটা বড় প্রশ্ন যে কেনই বা এখানে তার ছবিটা নিয়ে আসা হয়েছে ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ভার্নার ফন ব্রাউন সো উনি একজন রকেট সায়েন্টিস্ট এবং উনি একজন কুখ্যাত রকেট সায়েন্টিস্ট কেন কুখ্যাত উনি হচ্ছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান নাৎসিদের পক্ষে কাজ করেছেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে উনি আমেরিকানদের হয়ে কাজ করেছেন উনি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইউএসএ চলে আসেন এবং ইউএস এর অনেকগুলো সাকসেসফুল রকেটের মিশন স্পেস মিশনের স্বপ্নদ্রষ্টা বলেন টেকনিক্যাল পার্সন বলেন উনি ছিলেন সো উনি একজন কুখ্যাত ব্যক্তি বলতে পারেন এটা নিয়ে অন পলিটিক্যালি কুখ্যাত ব্যক্তি বাট উনি একজন সফল ব্যক্তি স্পেস রিসার্চের ক্ষেত্রে রকেট সায়েন্সের ক্ষেত্রে সো উনি অনেকগুলো বই লিখেছেন তো ওনার একটা বইতে বায়োগ্রাফি টাইপের বই সেখানে একটা খুব বিখ্যাত উক্তি আছে রিসার্চকে নিয়ে সো সেই উক্তিটা হচ্ছে এরকম রিসার্চ ইজ হোয়াট আই এম ডুইং ওয়েন আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম ডুইং সো সিম্পলি যদি আপনি চিন্তা করেন যে আমরা সাধারণ মানুষজন যারা আছি যারা আসলে রিসার্চ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি কিছু করার চেষ্টা করি আমরা যখন রিসার্চকে ভাবি আমাদের মাথা এলোমেলো হয়ে যায় যে আসলে জিনিসটা কি কেমনে কাজ করে কি হয় কেন হয় সো ওনার মতো একজন ব্যক্তি যিনি হচ্ছেন সবসময় এই রিসার্চ নিয়ে তো ওনাকে কাজ করতে হয়েছে এবং উনি রকেট সায়েন্টিস্ট বেসিক আমরা কথায় কথায় বলি না যে এটা কি রকেট সায়েন্স এত কঠিন না মানে রকেট সায়েন্স বলতেই আমরা বুঝি খুব কঠিন কমপ্লেক্স একটা বিষয় সো উনি রকেট সায়েন্সের মতো কমপ্লেক্স একটা বিষয় নিয়ে উনি কাজ করেছেন এবং উনিও যখন কোট করেছেন যে আসলে রিসার্চ হচ্ছে যে এমন একটা জিনিস কি হচ্ছে উনি নিজেই বুঝতে পারতেছে না যখন
কোডটা এখানে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যখন রিসার্চ কে নিয়ে ভাবতে যাই আসলে আমাদেরও সবার মাথার ভিতরে এটাই হয় যে আসলে আই ডোন্ট নো হোয়াট আই এম ডুইং সো লেটস সি আমরা আসলে এই ডোন্ট নো থেকে নো তে আসলে নিজেদেরকে আজকে কনভার্ট করতে পারি কিনা সো আপনারা ওনার জীবনীটা পড়ে দেখতে পারেন ওনার বইগুলো যদি কারো পড়ার সুযোগ হয় পড়ে দেখতে পারেন অথবা ওনাকে নিয়ে অনেক ব্লগ আর্টিকেল আছে এটা ওয়েবসাইটে পড়ে দেখলে ভালো লাগবে ওনার লাইফ সম্পর্কে জানতে পারবেন সো আপনি মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি একটা প্রশ্ন করব সবাইকে সো এই প্রশ্নটা আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে উত্তর দেওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করে যে আপনাকে যদি বলা হয় দুইটা সুপার পাওয়ার আপনি থেকে একটা সুপার পাওয়ার পিক করতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনার সুপার পাওয়ার হবে ইনভিজিবল হয়ে যাওয়া মানে আপনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবেন আরেকটা হচ্ছে আপনার একটা সুপার পাওয়ার আপনি পিক করতে পারবেন ফ্লাই করা যে আপনি আকাশে উঠতে পারবেন লাইক সুপারম্যান সো আপনি এই দুইটার থেকে কোন সুপার পাওয়ারটা বেছে নেবেন অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই অর পাওয়ার টু বি ইনভিজিবল সো একটু চিন্তা করি আমরা সবাই যারা দেখছি আসলে আমি যদি হতাম তাহলে এই দুইটা সুপার পাওয়ার থেকে আমি কোন সুপার পাওয়ারটা বেছে নিতাম অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই অর পাওয়ার টু ইনভিজিবল এবং আমরা যেটাই ভেবে নেই আমরা কমেন্ট করতে পারি সবচেয়ে ভালো হয় অথবা যদি কমেন্ট করতে না চাই সেক্ষেত্রে আমি মনে মনে ধরে লিখে রাখি যে মনের মধ্যে লিখে রাখি যে আমি আসলে কোন সুপার পাওয়ারটা পিক করেছিলাম যাতে লিখে রাখার কথা বলছি যাতে একটু পরে ভুলে না যাই আমার যাতে মনে থাকে আমি কোন সুপার পাওয়ারটা পিক করেছি আমি তিরিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে আমরা সবাই আমরা একটু চেষ্টা করি এখান থেকে একটা সুপার পাওয়ারকে পিক করার জন্য যে কোনো একটা পিক করতে হবে আইদার আমি উঠতে চাবো অথবা আমি ইনভিজিবল হতে চাবো আপনারা কে কোনটা পিক করবেন হোপফুলি আমরা এতক্ষণে একটা সুপার পাওয়ার পিক করে ফেলেছি সো এখন আমরা যাই রিসার্চ আসলে কি রিসার্চ শব্দটা বেসিক্যালি একটা ফ্রেঞ্চ অরিজিনেটেড শব্দ আমি কেমব্রিজ ইউনিভার্স কেমব্রিজের যে ইংলিশ ডিকশনারিটা আছে সেখানে এভাবে উল্লেখ করা আছে রিসার্চ হচ্ছে একটা ফ্রেঞ্চ অরিজিনেট শব্দ সো তারপরে এটা অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে নিয়ে নিয়েছে আর কি তার ভাষার ভান্ডার সো রিসার্চকে যখনই আমরা বলি রিসার্চকে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় যে আসলে রিসার্চ হচ্ছে টু ডিসকভার নিউ ইনফরমেশন অর টু রিচ আর নিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা হয়তো জাস্ট ডেফিনেশনটা দেখে আসলে বুঝতে পারছি না বাট আমাকে মনে রাখতে হবে দুইটা জিনিস আমরা আসলে নতুন কোনো ইনফরমেশন আসলে রিসার্চের মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করি অথবা নতুন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করি সো ইনফরমেশন কি আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি প্রশ্ন চলে আসবে সো আমরা যে পোলটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে উঠতে চাওয়া এবং ইনভিজিবল হওয়া এই দুইটার থেকে আমরা কোনটা নিব সেই স্টাডিটার রেজাল্টটা যদি আমরা দেখি এই স্টাডিটা করা হয়েছিল প্রায় সেভেন থাউজেন্ড লিডারদের উপরে ম্যানেজমেন্ট পজিশনে যারা টপ পজিশনে আছে এবং পৃথিবীর সবগুলো কন্টিনেন্ট থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ নেওয়া হয়েছিল এরকম প্রায় সাত হাজারের উপরে রেসপন্ডেন্টের উপরে স্টাডিটা করা হয় এবং এই রেসপন্ডেন্টরা যখন পিক করতে বলা হয় এই লিডার্সরা যখন পিক করে আপনারা যদি রেজাল্টটা দেখেন সেভেন্টি টু পারসেন্ট পিক করেছিল কোনটা অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই জাস্ট টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট পিক করেছিল হচ্ছে ইনভিজিবল হওয়া সো এটা একটা অবশ্যই একটা ইনফরমেশন নতুন ইনফরমেশন আমরা জানতে পারলাম যারা টপ ম্যানেজমেন্ট টায়ারে আছে যারা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের পলিসি মেকার ডিসিশন নেয় বড় বড় টিম লিড করে তাদেরকে যদি এই প্রশ্নটা করা হয় বা করা হয়েছিল যখন তখন এই সাত হাজার জন ব্যক্তির থেকে যখন উত্তরটা আসে তার মধ্যে সেভেন্টি টু পারসেন্ট উঠতে চাওয়ার ক্ষমতা চেয়েছে মাত্র আটাইশ পার্সেন্ট চেয়েছে হচ্ছে ইনভিজিবল হওয়ার ক্ষমতা সো এটা একটা নতুন ইনফরমেশন আমরা এখন জানি যে এই প্রশ্নটাকে ওই স্পেসিফিক সেগমেন্টের লোকজন কিভাবে উত্তর দিচ্ছে যেমন আমি গতকালকে এই প্রশ্নটাই আমার হচ্ছে ম্যাসেঞ্জারে আমি একটা পোল ক্রিয়েট করেছিলাম অদ্ভুতভাবে আমার হচ্ছে রেজাল্ট এরকম আসেনি আমার পোলের মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট এসেছিল সিক্সটি পার্সেন্ট লোকজন আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছেন তারা অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই চেয়েছেন আর ফোর্টি পার্সেন্ট আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছেন ফেসবুকে তারা চেয়েছেন হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু বি ইনভিজিবল সো দেখেন দুইটা কিন্তু দুই ধরনের ইনফরমেশন লিডাররা ম্যাক্সিমাম চুজ করছে হচ্ছে উঠতে চাওয়া আর আমার বন্ধু সার্কেলের মধ্যে এটা মোটামুটি কাছাকাছি যে এটা বলা যাবে না ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি লোকজন উঠতে চায় আবার ফিফটি পার্সেন্টের কাছাকাছি লোকজন হচ্ছে ইনভিজিবল হতে চায় সো এটা একটা নিউ ইনফরমেশন বাট এটা কি কোনো মিনিং ক্রিয়েট করে আমি এটা জেনে কি করব হোয়াট ডাজ ইট মিন এটা তো কোনো মানে নেই এত পার্সেন্ট এটা লিডার যদি অ্যাবিলিটি টু ফ্লাই চায় এটার ইমপ্লিকেশন কি পৃথিবীতে ইমপ্লিকেশন হচ্ছে এটা ওই যে আমরা আগে যে স্টাডিটার কথা বলতেছিলাম তারা এটাকে আবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং করার চেষ্টা করেছে যে না এই যে বাহাত্তর পার্সেন্ট যে উঠতে চায়
সো এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা ওনারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং করছে যে উঠতে চাওয়া লোকজন হচ্ছে মোর কনফিডেন্ট কারণ উঠতে চেতে হলে কি হয় আপনাকে মানুষের উপরে থাকতে হবে অনেক মানুষ আপনাকে দেখবে আপনি সবসময় ফ্রন্ট লাইনে থাকবেন আপনি লাইম লাইটে থাকবেন সবসময় আপনার উপরে স্পট লাইট থাকবে সো আপনাকে সবসময় কনফিডেন্ট থাকতে হবে কথা বলার সময় নিজেকে শো অফ করার সময় বাট খুব স্বাভাবিকভাবে আপনি যদি ইনভিজিবল হতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে কনফিডেন্ট থাকার প্রয়োজন নাই আপনি লেস কনফিডেন্ট হলেও কিন্তু ইনভিজিবল থাকতে পারবেন কারণ কেউ আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না সো এই স্টাডিটা থেকে আপনারা চাইলে যারা দেখছেন আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি ফোর্বস এর একটা আর্টিকেলই আছে এই স্টাডিটা নিয়ে আপনারা এটা দেখতে পারেন স্টাডিটা পড়ে দেখতে পারেন তো এই স্টাডিটা থেকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি যে রিসার্চ আসলে কি জিনিস আমরা রিসার্চের মাধ্যমে শুধুমাত্র ইনফরমেশন বা ফ্যাক্ট জেনারেট করি না সাথে সাথে রিসার্চের মাধ্যমে ওই ইনফরমেশন বা ফ্যাক্টটাকে একটা মিনিং দেওয়ার চেষ্টা করি যে ফিফটি পারসেন্ট লোক অমুক জিনিসটা পছন্দ করে কোনো মানে নাই আমাকে জানতে হবে কেন পছন্দ করে কিভাবে পছন্দ করে আগে কি করতো এখন কি করে বা সামনেও কি করবে সবসময় একটা মিনিং ক্রিয়েট করতে হবে সো রিসার্চ মানে হচ্ছে ইনফরমেশন বের করা এবং সাথে সাথে সেই ইনফরমেশনটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েট করা इनिबल होते चले দেখেন আমরা আজকে কথা বলার কথা মার্কেট রিসার্চ নিয়ে কিন্তু আমি এখানে আবার মার্কেটিং রিসার্চ নিয়ে আসছি সো অবশ্যই এটা কারণ আছে তো মার্কেটিং রিসার্চ জিনিসটা কি মার্কেটিং রিসার্চ হচ্ছে মার্কেটিং এর যে সেভেন পি বা সেভেন সি আছে প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন ফিজিক্যাল এভিডেন্স এরকম সেভেন পি আছে আবার সেভেন সি আছে সো মার্কেটিং এর সাতটা পি বা সাতটা সি নিয়ে যখন রিসার্চটা করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মার্কেটিং রিসার্চ সো মার্কেটিং রিসার্চ একটা বড় একটা জায়গা ধরেন আপনি পুরো আকাশটা যদি আপনার মার্কেটিং রিসার্চ হয় আকাশের একটা অংশ হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ মানে আপনি মার্কেট রিসার্চ হচ্ছে মার্কেটিং রিসার্চের একটা সেগমেন্ট সো মার্কেট রিসার্চ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি মার্কেট রিসার্চ বলতে আমরা আসলে বুঝি যে রিসার্চটা মার্কেটের সাইজ ফ্রেন্ড এবং প্রিফারেন্স নিয়ে কাজ করে মার্কেট মানে হচ্ছে কাস্টমার ক্লায়েন্ট ইউজার যারা আমার প্রোডাক্টটা কিনবে ব্যবহার করবে তাদেরকে নিয়ে যে রিসার্চটা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মার্কেট রিসার্চ সো এখানে আইএনজি এবং আইএনজি না থাকার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে সো মার্কেটিং রিসার্চ এবং মার্কেট রিসার্চ সেম জিনিস না তবে পৃথিবীতে এটা আসলে এত সূক্ষ্মভাবে আসলে সাধারণত আমরা যে লেমেন আছি আমরা কখন এটাকে এতভাবে ভাগ করি না একাডেমিক যখন কোনো কনফারেন্স হয় বা একাডেমিক যখন পেপার হয় একাডেমিক ডিসকাশনগুলোতে মার্কেটিং রিসার্চ এবং মার্কেট রিসার্চ হয়তো আলাদাভাবে দেখে সো আমাদের জন্য এটি ইম্পর্টেন্ট না বাট আমরা জানলাম মার্কেটিং রিসার্চ আর মার্কেট রিসার্চ জিনিসটা এক না মার্কেট রিসার্চ অলওয়েজ ডিল করে হচ্ছে শুধুমাত্র কাস্টমারকে নিয়ে সো কাস্টমারের সাইজ কেমন কাস্টমারের ট্রেন্ড কি তাদের প্রিফারেন্স কি তারা কি চায় কি চায় না তারা কি আমার প্রোডাক্ট পছন্দ করে কি করে না সো ক্লায়েন্টকে নিয়ে কাস্টমারকে নিয়ে ইউজারকে নিয়ে যে রিসার্চটা আমরা করি সেটা হচ্ছে আমার মার্কেট রিসার্চ সো আমরা আজকে ডেফিনেটলি আমরা জানি টাইটেল থেকে যে আমরা আজকে শুধুমাত্র মার্কেট রিসার্চ নিয়ে কথা বলবো নট মার্কেটিং রিসার্চ সো আমরা এখন জানি তাহলে আজকে আমাদের পুরো রিসার্চের গল্পটা সাজানো থাকবে হচ্ছে কাস্টমারকে কেন্দ্র করে ইউজারকে কেন্দ্র করে অথবা ক্লায়েন্টকে কেন্দ্র করে হোপফুলি আমি আশা করছি যে যারা দেখছেন অলরেডি বুঝতে পেরেছেন সো মার্কেটিং রিসার্চ এবং মার্কেট রিসার্চ সেম জিনিস না মার্কেটিং রিসার্চ একটা ওয়াইড একটা এরিয়া কভার করে এবং এটা মোর কমপ্লেক্স বাট মার্কেট রিসার্চটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক এরিয়া কভার করে এবং এটা এতটা জটিল না মোটামুটি কিছু টুলস অ্যান্ড টেকনিক জানলে কিছু মেথড জানলে যে কেউ মার্কেট রিসার্চটা কন্ডাক্ট করতে পারবে সো দিস ইজ নিউ কো আমি একটা গল্প বলে আমি সেকেন্ড সেগমেন্টে যাব সো আমরা যারা বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করেছি বা মার্কেটিং রিসার্চ জানি ব্র্যান্ডিং নিয়ে পড়েছি তারা এই নিউ কোকের গল্পটা সবাই জানি হোপফুলি কারণ এই গল্পটা হচ্ছে একটা কার্ড গল্প এবং বিজনেস স্কুলের জন্য একটা লার্নিং হিসাবে এটা ব্যবহার করা হয় সো নিউ কোকের ঘটনাটা আসলে কি ছিল উনিশশো সালে কোক একটা প্রজেক্ট হাতে নেয় কানসাস প্রজেক্ট নামে 
এটা কারণটা ছিল 80 সালের পর থেকে কোক দেখলো যে তার মার্কেট শেয়ার গ্র্যাজুয়ালি কমে যাচ্ছে কারণ কোক গত প্রায় 100 বছর ধরে ইউএস এর মার্কেটে টপ সোডা ড্রিংক হিসেবে ব্যবসা করেছে বাট 80 সালের দিকে এসে কোকের বিজনেসটা গ্র্যাজুয়ালি কমে যেতে থাকে তার কম্পিটিটর পেপসির কারণে সো পেপসি তখন খুব জনপ্রিয় উঠতে থাকে নতুন জেনারেশন যারা আছে তাদের কাছে সো পেপসি জনপ্রিয় হওয়ার কারণ কি পেপসি তখন একটা ক্যাম্পেইন চালাইছিল যে পেপসি যেটা করত একটা যেটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড টেস্ট টেস্ট মানে আপনি হচ্ছেন চোখ বন্ধ করে টেস্ট করবেন মানে আপনি জানবেন না কি টেস্ট করতেছেন আপনার ব্র্যান্ড নেমটা থাকবে না কিন্তু আপনাকে দুইটা সিমিলার প্রোডাক্ট দুই ব্র্যান্ডের সিমিলার প্রোডাক্ট টেস্ট করতে দেওয়া হবে মানে একটা কাপে আপনাকে পেপসি দেওয়া হলো একটা কাপে আপনাকে কোক দেওয়া হলো বাট যে আপনি জানেন না কোন কাপে কি আছে সো আপনাকে খেয়ে বলতে বলা হলো যে কোনটা বেশি ভালো লাগছে সো আপনার যেটা ভালো লাগছে আপনি বললেন যে রিসার্চটা করতেছে সে জানে কোন কাপে কোক ছিল কোন কাপে পেপসি ছিল সো পেপসি এই রিসার্চটা করার পরে ব্লাইন্ড টেস্ট টেস্টটা করার পরে পেপসি পাইলো যে কনজিউমাররা পেপসি টেস্টটা বেশি পছন্দ করে কারণ পেপসিটা হচ্ছে মোর সুইট মোর সুইটার কোক হচ্ছে একটু তিতা যেহেতু কোক এই গত একশো বছর ধরে উনিশশো সালে কথা বলছি আমি একশো বছর ধরে কোক তার টেস্টটাকে চেঞ্জ করেনি অরিজিনাল যে রেসিপি সেটা দিয়ে কোক কোক প্রডিউস করত তখন পেপসি এটা মার্কেটিং করা শুরু করে যে আমাদের বেভারেজের টেস্ট কোকের থেকে ভালো আমরা টেস্ট করে পেয়েছি এই যে আমাদের মার্কেট রিসার্চের ফাইন্ডিংস দ্যাটস ওয়াই এবং ইউএস এর মার্কেটে আমাদের সেলসও অনেক বেড়ে গেছে দেখো আমাদের মার্কেট শেয়ারও অনেক বেশি সো কোকের মার্কেট শেয়ার গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে থাকলো কোক সরি পেপসিটা বাড়তে থাকলো কোকেরটা কমতে থাকলো সো কোক ডেফিনেটলি এটা মেনে নিবে না কোকা কোলা কোম্পানি সো তারা যেটা করলো যে তারাও একটা প্রজেক্ট হাতে নিল যে প্রোডাক্ট প্রজেক্টের নাম হচ্ছে প্রজেক্ট কানসাস তো সেই প্রজেক্টে কোক আবার নিজে টেস্ট করে দেখলো যে পেপসি যে বললো ব্লাইন্ড টেস্টে কোকের টেস্ট খারাপ বা পেপসির টেস্ট ভালো কনজিউমাররা বলে এটা আসলে সত্যি কি না সো কোক নিজ দায়িত্বে এরকম একটা ব্লাইন্ড টেস্ট করে এবং করে দেখলো সারপ্রাইজিংলি আসলেই সত্যি কনজিউমাররা ব্লাইন্ড টেস্টে পেপসিকে বেশি পছন্দ করে কোকের তুলনায় সো কোক তখন ডিসিশন নিল ওকে ফাইন আমরা যেহেতু মার্কেটিং রিসার্চ করে ফেলেছি আমি আবার কোট করছি মার্কেটিং রিসার্চ করে ফেলেছি কারণ মার্কেটিং রিসার্চ কেন প্রোডাক্ট নিয়ে রিসার্চটা ছিল সো কোক তখন যেহেতু কনফার্ম হলো যে তাদের প্রোডাক্ট রিসার্চ বা মার্কেটিং রিসার্চে তারা কনফার্ম হলো যে তাদের টেস্টটা পেপসির থেকে খারাপ ইন টার্মস অফ কনজিউমারের পছন্দ সো কোক ডিসাইড করলো যে ওকে আমাদের রেসিপিটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা পেপসির থেকে ভালো রেসিপি নিয়ে আসবো যাতে আরও সুইটার হয় যাতে আমার কনজিউমাররা আমার এই ড্রিঙ্কসটা পছন্দ করে ওকে ফাইন যেমন গল্প তেমন কাজ সো কোক যেটা করলো তাদের রেসিপিটা চেঞ্জ করলো এবং খুব ধামাকাভাবে মার্কেটে নিয়ে আসলো নিউ কোক এবং তারা বললো যে আমরা আবার আমাদের ব্লাইন্ড টেস্ট করে দেখেছি যে আমাদের নতুন যে রেসিপি আমরা আনছি সেই রেসিপি কনজিউমাররা পেপসির থেকে বেশি পছন্দ করে সো পৃথিবী চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা এমন একটা টেস্ট আনছি এই টেস্টের ধারে কাছে কেউ থাকবে না খুবই এক্সপেক্টেড ছিল কোকের সেলস বাড়বে বাট আয়রনি হচ্ছে এখানেই কোক প্রোডাক্টটা মার্কেটে লঞ্চ করার পর উনআশি দিনের মধ্যে মার্কেট থেকে নিউ কোক তুলে নিতে বাধ্য হয় এবং যারা কোকের ড্রিঙ্ক যারা কোক ড্রিঙ্ক করত কোকের কনজিউমার ছিল তারা রীতিমতো কোককে গালাগালি করে কোকের কল সেন্টারে ফোন দেয় কোককে চিঠি লেখে এবং অনেকে কোর্টে রিটও করে যে কোককে ক্লাসিক যে ফর্মুলা আছে সেটাতে ফিরায় নিয়ে আসতে হবে কারণ তারা ক্লাসিক কোকটাই চায় পুরনো টেস্টটাই চায় তারাই নতুন কোক চায় না সো পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা কনজিউমাররা যেভাবে কোককে এক্সপেক্ট করা শুরু করলো এবং কোক বাধ্য হয় তিন মাসের মধ্যে নতুন একটা ক্যাম্পেইন লঞ্চ করতে এবং বলতে যে হ্যাঁ আমরা আবার ক্লাসিক কোকে ফিরে আসছি সো ক্লাসিক কোককে থাকবে আমরা আসলে এই নিউ টেস্টের যে নিউ কোকটা সেটা আমরা মার্কেট থেকে তুলে নিচ্ছি সো এত এত টাকা খরচ করে যে রিসার্চটা করা হলো মার্কেটিং রিসার্চটা করা হলো এটা ফেল করলো কেন তখন মানুষজন প্রশ্ন খোঁজা শুরু করে এবং তখন যে উত্তরটা আসে আসলে মার্কেট রিসার্চটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বা একটা ক্রুশাল পার্ট প্লে করে রেদার দেন মার্কেটিং রিসার্চ কারণ মার্কেট রিসার্চটা হচ্ছে ক্লায়েন্টকে নিয়ে ডিল করে আমরা কখনো ক্লায়েন্টের মাথার ভিতরে ঢুকতে পারি না আমরা জানি না ক্লায়েন্টের মাথার ভিতরে কি কাজ করতেছে বাট ক্লায়েন্টের প্রিফারেন্স অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে একটা ক্লায়েন্ট কেন পছন্দ করে কেন পছন্দ করে এটা অনেক সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে যেটা মার্কেট রিসার্চ করে আমাদের বের করতে হবে তারপর আমাদের ডিসাইড করতে হবে যে আমার প্রোডাক্টটা আসলে আমি কিভাবে অ্যালাইন করব অন্য অন্য বিষয়গুলো যেমন আমার প্রোডাক্ট কীভাবে অ্যালাইন করবো আমার প্রমোশন কীভাবে করব বাট সবার আগে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কোনটা ক্লায়েন্টের মনে কি আছে ক্লায়েন্টের প্রিফারেন্সটা জানো সো এখানে যেটা ফাইন্ডিংস ছিল কনজিউম এটা কেন ফেল করলো কেন এটা খুব মজার একটা
এখন আমেরিকানরা কোক খাইতে হচ্ছে একটা কারণে কারণ আমেরিকানরা বিশ্বাস করতে কোক হচ্ছে তাদের কালচার তাদের কাল্ট ব্র্যান্ড আমেরিকান মানে কোক সো আমেরিকানদের কাছে এটা একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল কোকের যে টেস্টটা কোকের যে বোতলটা সো ওরা যখন কোক খায় মানে যারা খাচ্ছে তারা কোকের লয়াল কাস্টমার তারা লয়ালি হচ্ছে কোককে ড্রিঙ্ক করে সো তাদের ক্ষেত্রে আসলে ব্লাইন্ড টেস্ট করে বোঝা যাবে না যে তারা আসলে নতুন কোক চায় কি চায় না তো সেখান থেকে প্রথম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসলো যে না মার্কেট রিসার্চটা আসলে খুবই ক্রুশাল প্রথম মিনস হচ্ছে এরপরে আসলে বিজনেস স্কুল এগুলো নিয়ে চিন্তা করা শুরু করে যেটা এখন আমরা প্রায় দেখি মার্কেট রিসার্চ করতে হবে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে সো মার্কেট রিসার্চ মিনস আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে কতটুকু বুঝতে পেরেছেন আপনার ক্লায়েন্ট কি চায় আপনার ক্লায়েন্ট কিভাবে চায় সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আপনার আছে কিনা সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আজকে রিসেশনের পরে সবাই একটু গুগল টুগল করে নিয়ে এই নিউ কোক এবং হচ্ছে ক্লাসিক কোকের যে কেসগুলো সেই কেসগুলো দেখার জন্য ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে ডকুমেন্টারি আছে তাহলে মোটামুটি একটা ভালো আইডিয়া হবে যে আসলে মার্কেট রিসার্চ এবং মার্কেটিং রিসার্চের মধ্যে ইম্পর্টেন্সটা কেমন এবং মার্কেট রিসার্চটা যে কত ক্রুশিয়াল সেটা বোঝার জন্য সো আমরা এখন নেক্সট সেগমেন্টে যাই আসলে আমি তো বুঝলাম যে রিসার্চ করতে হবে মার্কেট রিসার্চটা ইম্পর্টেন্ট এবং মার্কেট রিসার্চ কি সেটাও জানলাম সো আমি আসলে মার্কেট রিসার্চটা কিভাবে করব। এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের মাথায় চলে আসবে চোখে ভাই মার্কেট রিসার্চটা আসলে কিভাবে করা যায় এই ব্যক্তি এই ব্যক্তিকেও আমি জানি না কতজন চেনেন বা কতজন দেখেছেন বাট উনি আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ কারণ আমি ওনার ইউটিউব ওনার ইউটিউব চ্যানেলটা খুব ফলো করি উনি একজন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট উনি একজন ক্যারিয়ার কোচ ম্যানেজমেন্ট কোচ এবং ওনার খুব ভালো ভালো কিছু কন্টেন্ট আছে ভিডিও আছে যেটা দিয়ে বিজনেসের ম্যানেজমেন্টের অনেক ছোটোখাটো বিষয় যেগুলো আমরা হয়তো স্কুলে শিখতে পারি না বিজনেস স্কুলে শিখতে পারি না উনি খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেন ওনার একটা কোট আছে এবং খুব বিখ্যাত কোট এভরি মিনিট ইউ স্পেন্ড ইন প্ল্যানিং সেভস টেন মিনিটস ইন এক্সিকিউশন মানে কোনো কিছুতে ঝাঁপায় পড়ার আগে আপনাকে প্ল্যানিং করতে হবে আপনি প্ল্যানিংয়ে যত সময় ব্যয় করবেন সেটা টেন টাইমস আপনার সেভ হয়ে যাবে হচ্ছে যখন আপনি এক্সিকিউশনে যাবেন ধরেন আপনি প্ল্যানিংয়ে যদি দশ মিনিট ব্যয় করেন তার মানে এক্সিকিউশনের সময় আপনার একশো মিনিট সেভ হবে মানে এক্সিকিউশন আপনার একশো মিনিট কম লাগবে একদিন যদি আপনি প্ল্যানিংয়ে ব্যবহার করেন তার মানে এক্সিকিউশনে দশ দিন আপনার সেভ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ওনার একটা থিওরি আছে উনি এটা খুবই বলেন সো এটা আমিও বিশ্বাস করি দশ দিন না হোক কিছু হলো অনেক একটা সিগনিফিকেন্ট টাইম আপনার এক্সিকিউশনে সেভ হয় যদি আপনি প্ল্যানিং করে তারপর নামেন সো ব্রায়ান ট্রেসির ভিডিওগুলো আপনারা দেখতে পারেন তো উনি ভালো কিছু প্রফেশনাল অ্যাডভাইস দেন সো বাট আমি এখানে এই জিনিসটা বলার জন্য বললাম যে আমরা যখন রিসার্চে যাব কোনো কিছু করার আগে কোনো কিছুতে ঝাঁপায় পড়ার আগে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রথমে প্ল্যানিং করা আমি রিসার্চটাকে আসলে কিভাবে করব আমার মার্কেট রিসার্চের প্রজেক্টটাকে আমি আসলে কিভাবে গুছাবো সেই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সো আমরা এখন দেখব যে কি করে মার্কেট রিসার্চ প্ল্যান করতে হয় কিন্তু সমস্যা এক জায়গায় প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের মাইন্ড হচ্ছে অনেক কিছু নিয়ে ক্লাটার থাকে আমি নিজেও জানি আমি নিজেও এটা সবসময় ফেস করি যখনই কোনো কিছু নিয়ে প্ল্যান করতে বসি যখনই কোনো কিছু চিন্তা করে যে একটা প্ল্যান করা উচিত একটা অ্যাকশন প্ল্যান করা উচিত আমি কীভাবে কাজটা করব আমাদের মাইন্ড হচ্ছে ক্লাটার্ড হয়ে থাকে মাইন্ড ইজ এ ম্যাস আমার মাথায় অনেক চিন্তা অনেক থটস অনেক প্রশ্ন অনেক উত্তর অনেক ধরনের অ্যাজামশন সো ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু স্টার্ট কারণ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারি না আসলে কোথার থেকে শুরু করব আমাদের জীবনের যত ধরনের প্রজেক্ট আছে এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন হোক এটা আমাদের প্রফেশনাল লাইফ হোক শুরু করাটা খুব ডিফিকাল্ট সো আমরা আজকে এই প্রশ্নটা আসলে সবাই ফেস করি যে ওয়ার টু স্টার্ট ভাই মানে ভাই কোথা থেকে শুরু করবো আমি তো এটাই বুঝতেছি না তো আমরা আজকে তাহলে মার্কেট রিসোর্সটা আসলে কোথা থেকে শুরু করতে হয় এবং প্ল্যানিংটা এবং কিভাবে এক্সিকিউশন পর্যন্ত যেতে হয় সেই স্টেপসগুলো একটু ছোট ছোট করে বোঝার চেষ্টা করব সো মাইন্ডকে ম্যাচ করা যাবে না সো আপনার মাইন্ডে কি থাকতে হবে আপনার মাইন্ডে থাকতে হবে রিসার্চ কোয়েশ্চেন অথবা হচ্ছে হাইপোথেসিস আমরা যারা বিজনেস স্কুলে পড়েছি বা যারা রিসার্চ ম্যাথোডোলজি নিয়ে একটু পড়াশোনা করেছি তারা জানি এই এই দুটো জিনিসের সাথে আমরা খুবই পরিচিত সো রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা আসলে কি আমি যদি এক্সাম্পলটা দেখি ধরেন আমরা এক আমি একটা ট্রাভেল এজেন্সির বিজনেস করি সো আমি আমি ট্রাভেল এজেন্সির বিজনেস করছি বা করতে চাই বা আমি নতুন একটা ট্রাভেল এজেন্সি দিব সো আমি এটার জন্য একটা মার্কেট রিসার্চ করতে চাই সো আমার প্রশ্নটা এরকম হতে পারে ডু পিপুল ইউজ দ্য ইন্টারনেট টু কালেক্ট ইনফরমেশন অ্যাব ফ্লাইট বাট স্টিল প্রিফার টু ইউজ ট্রাভেল এজেন্স টু মেক দিয়ার রিজার্ভেশনস
কারণ আমি এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বের করতে যাচ্ছি আসলে ঘটনাটা কি এরকমই হয় মানুষ কি আসলে ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গিয়ে রিজার্ভেশন করে বাট ইনফরমেশন গুলো হয়তো খোঁজে হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে সো আমি কি করলাম আমার মাথাকে আগে ফিক্স করলাম যে আমি আসলে কোন প্রশ্নটার উত্তর বের করতে চাই আমি আমার ক্লায়েন্ট বেস হচ্ছে যারা হচ্ছে ট্রাভেল করতে চায় যারা ফ্যামিলি নিয়ে ট্রাভেল করবে সো তাদের মনে কি এই বিষয়টা কাজ করে কিনা সেটাই আমি জানার চেষ্টা করছি সেটা আমি প্রশ্ন তার যেমন লিখতে পারি সেটাকে আমি হাইপোথিসিসেও কনভার্ট করতে পারি হাইপোথিসিস হচ্ছে একটা অ্যাজামশন যে আমি বিভিন্ন সেকেন্ডারি ডেটা বা আমার অবজারভেশন বা আমার নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করালাম যে না ঘটনাটা মনে হয় এরকম হয় আমি দাঁড় করালাম এভাবে ওয়াইল্ড পিপল মে ইউজ ইন্টারনেট টু সার্চ ফর ফ্লাইটস দে প্রিফার টু মেক দিয়ার রিজার্ভেশন অর পার্চেস ভায়া ট্রাভেল এজেন্ট আমি এটা চিন্তা করে নিলাম যে হ্যাঁ এটাই হইতে পারে সো আমার এখন টার্গেট থাকবে রিসার্চের মাধ্যমে আমার এই হাইপোথিসিসটাকে কি করা আইদার প্রুফ করা অথবা ডিজার্ভ প্রুফ করা মানে হচ্ছে আমি প্রমাণ করে দিব যেটা আমি মনে মনে ঠিক ধরে নিয়েছিলাম এজিউম করে নিয়েছিলাম এটাই ঠিক অথবা আমি প্রমাণ করব না আমি যেটা ধরেছিলাম এটা ঠিক না এটা উল্টাটা ঠিক যেমন এটা যদি আমি আন আনপ্রুফ করি তার মানে কি দাঁড়াবে যে মানুষ আসলে ইন্টারনেটটা সার্চ করে এবং রিজার্ভেশনটাও ইন্টারনেটে করে সো রিসার্চ কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে আমরা যেটা করি আমরা আসলে আমাদের চিন্তাটাকে প্রশ্নে কনভার্ট করি এবং এটার কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট স্ট্রাকচার নেই যে উত্তরটা আসলে কেমন হবে বিভিন্ন ডাইমেনশনে উত্তরটা আসতে পারে আর হাইপোথিসে হয় কি আমি একটা স্ট্রাকচার অ্যাজামশন করে নেই যে আমি এটাকে প্রুফ করতে চাই অথবা এটাকে আমি আনপ্রুফ করতে চাই যদি আমি প্রুফ করি তাহলে আমাকে লজিক দিতে হবে কেন এটা সত্য হলো আর যদি এটা আমি আনপ্রুফ করি তাহলে আমাকে তখন রিসার্চের মাধ্যমে লজিকটা বের করতে হবে জাস্টিফিকেশন বের করতে হবে যে দিস 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 কারণে এই হাইপোথিসিসটা প্রুভেন হয় নাই এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে আমাকে নতুন একটা ইনসাইট দিবে যেটার উপর বেস করে আমি ডিসিশন নিতে পারবো সো আমাদের স্টার্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদেরকে রিসার্চ কোয়েশ্চেন ফর্মুলেট করতে হবে অথবা হাইপোথিসিস ফর্মুলেট করতে হবে দেন আমরা আসলে কি করি সেটা যাওয়ার আগে আমরা তো এখন মিম সবাই ফেসবুকে দেখি গুগলে দেখি খুব জনপ্রিয় একটা ব্যাপারে এখন আসলে আমরা খুব ফান করি ট্রল করি সো দিস ইজ বিল এটা খুব জনপ্রিয় একটা মিম ফেসবুকে সো দিস ইজ বিল বিল ইজ অন ফেসবুক বিল নোটিস আ লট অফ পিপল কপি পেস্ট কমেন্টস ট্রাইং টু গেট লাইকস বিল ডাজেন ডু দ্যাট হি হ্যাজ আ লাইফ বিল ইজ স্মার্ট বি লাইক বিল আই গেস বিলের এই মিমটা সবাই দেখেছে যদি আমরা ফেসবুকে রেগুলার থাকি আরেকটা ক্যারেক্টার দেখি আমরা দিস ইজ এমিলি Emily is skinny. Emily doesn't say that she, she is fat and needs to lose weight, weight just to uh, fish for compliments. Emily is part be like Emily. Mane, do it a meme could be a mother to me, 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 but I mean, do it example. I can act a car on a DHC. A do it a day. I'm the actor. Dinish could follow me to boost the body. She told a personal personal. I didn't study personal. I didn't study what say. আমি যখন রিসার্চ কোয়েশ্চেন দাঁড় করাবো আমি যখন কোনো হাইপোথিসিস দাঁড় করাবো এটা তো আমার টেস্ট করার জন্য বা এটার উত্তর বের করার জন্য আমার কোনো মানুষের কাছে যেতে হবে প্রশ্নটার উত্তর বের করার জন্য কোনো মানুষের কাছে যেতে হবে আমার হাইপোথিসিসটাকে প্রমাণ করার জন্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এই মানুষটা কারা এই মানুষটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল মানে আপনি কাদেরকে নিয়ে স্টাডিটা করবেন কারা আপনাকে উত্তরটা দিবে যার উপর বেস করে আপনি একটা ডিসিশনে আসতে পারবেন সো আমার যারা ক্লায়েন্ট আছে আমার যারা কাস্টমার আছে আমার যারা ইউজার আছে এরাই বেসিক্যালি আমার পার্সোনাল তো আমরা যেটা করি আমরা কখনো ক্লায়েন্টদের পার্সোনাটা দাঁড় করাই না হয়তো বাট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনাকে যেটা করতে হবে এরকম হাইপোথেটিক্যাল কিছু ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করতে হবে যে সব ক্যারেক্টার দিয়ে আপনি আপনার ক্লায়েন্ট বেসকে ডিফাইন করতে পারবে আপনি বুঝে যাবেন আচ্ছা বিল মানে হচ্ছে এরকম একটা চেহারা যে হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের এরকম তার বয়স এরকম সে এই কাজগুলো করে সে ইন্টারনেটে এতক্ষণ সময় থাকে সে এতক্ষণ ফোনে কথা বলে সে ঘুমায় এতক্ষণ সো বিল মানে হচ্ছে বিলের মতো যারা আছে সবাই আবার এমিলি মানে হচ্ছে এমিলির মতো যারা আছে তারা হচ্ছে সবাই আমার এমিলি ক্যাটাগরি এরকম করে আপনাকে প্রথমে পার্সোনাগুলো ভাগ করে নিতে হবে কারণ ওই যে আমি প্রথম এক্সাম্পলে বলেছিলাম ওই যে উত্তর সেভেন্টি টু পারসেন্ট বলেছিল লিডার যারা তারা ফ্লাই করতে চায় বাট আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে সিক্সটি পারসেন্ট বলছে তারা ফ্লাই করতে চায় সো এই যে ডিফারেন্সটা কেন হইল এত সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স কারণটা কি ওই যে সেভেন্টি যে লিডার তাদের পার্সোনা আর আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছে তাদের পার্সোনাটা কিন্তু সেম না আমার এই লিডার যারা আছে যারা ওই স্টাডিতে পার্টিসিপেট করেছিল তারা কর্পোরেটের সিইও তাদের লাইফস্টাইল একরকম তাদের ফ্যামিলি স্ট্রাকচার একরকম তাদের বয়স একরকম তাদের ইনকাম একরকম আবার আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যারা আছে এই সবাই কিন্তু
তো ওই রেসপন্সের ফাইন্ডিংস গুলো মোর কি বলা যায় যেটাকে আমরা বলবো যে মোর ইমপ্লিকেশন থাকতো মোর মোর ট্রাস্ট ওর দি হইতো মোর ট্রুথ হইতো যেন রেসপন্ডেন্টরা বলতো না না যা ফাইন্ডিংটা আসছে ঠিক আছে আমার সাথে মিলে যায় কিন্তু যখন আপনার পার্সোনাল এরকম মিক্স থাকবে তখন কিন্তু আপনার ফাইন্ডিংস গুলো এরকম এলোমেলো আসবে যেটা দিয়ে আসলে কোনো কিছু ডিফাইন করা যাবে না দ্যাটস ওয়াই কাস্টমারকে আপনাকে এরকম বিভিন্ন পার্সোনায় ভাগ করে নিতে হবে যত ভালো আপনি পার্সোনাতে ভাগ করতে পারবেন ছোট ছোট সাব গ্রুপে ভাগ করতে পারবেন আপনার রিসার্চের ফাইন্ডিংসটা তত ভালো আসবে আপনার আপনি তত ডাইভার্সিফাই রেসপন্স জেনারেট করতে পারবেন সো এরপরে যে জিনিসটা আমরা সব সময় শুনি রিসার্চ মেথোডোলজি আরেকটা হচ্ছে রিসার্চ মেথড এই দুইটার মধ্যে আসলে কি পার্থক্য এবং কি ইম্পর্টেন্স আছে সো আমি প্রথমে বলে রাখি রিসার্চ মেথোডোলজিটা আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করি এটা খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না আমরা যখন অ্যাকাডেমিক রিসার্চ করি তখন রিসার্চ মেথোডোলজিটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ আপনাকে তখন জাস্টিফিকেশন দিতে হয় যে আপনি কেন ওই রিসার্চটা করতেছেন আপনার ফিলোসফিটা কি রিসার্চটা করার আপনি কিভাবে প্রবলেমটা সলিউশন করতে যাচ্ছেন কেন ওইভাবে সলিউশন করতে চাচ্ছেন না সো ইস মোর লাইক অ্যাকাডেমিক একটা জায়গা এবং ফিলোসফিক্যালি আপনাকে হচ্ছে এই পুরো অ্যান্সারটা দিতে হয় সো রিসার্চ মেথোডোলজি হচ্ছে যে কোন ফিলোসফিতে আপনি রিসার্চের কোয়েশ্চেনটাকে অ্যান্সার করতে চাচ্ছেন কোন ফিলোসফিতে আপনি হচ্ছে রিসার্চের এই হাইপোথিসিসটাকে প্রুফ করতে চাচ্ছেন বা আনপ্রুফ করতে চাচ্ছেন মনে রাখবেন প্র্যাকটিক্যালি আমরা যখন বিজনেস বিজনেসের পারপোসে রিসার্চ করি বা অফিসের পারপোসে করি আমাদের রিসার্চ মেথোডোলজিটা অতটা জানা প্রয়োজন নাই কারণ এটা আমরা এতটা ইউজ করি না লাগেও না বাট আমাদের জানতে হবে রিসার্চ মেথোডোলজি এবং রিসার্চ মেথড সেম জিনিস না মেথড হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা ইউজ করি যে যেই সব টুলস ইউজ করে আমরা রিসার্চের কোয়েশ্চেনগুলোকে অ্যান্সার দিই অথবা আমাদের হাইপোথিসিসগুলোকে প্রুফ বা আনপ্রুফ করি সেটা হচ্ছে রিসার্চ মেথড এবং রিসার্চ মেথড এবং রিসার্চ মেথোডোলজি কখনোই সেম জিনিস না এটা জাস্ট জেনে রাখার জন্য আমি আজকে উল্লেখ করলাম আমি মেথোডোলজিটা কারেক্টু ক্লিয়ার করি ফিলোসফি বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ধরেন আপনি বিশ্বাস করেন যে কনজিউমার সম্পর্কে বা আপনার ক্লায়েন্ট সম্পর্কে ডেটা পাওয়ার সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে বা আপনার ফিলোসফি হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট যদি পার্টিসিপেট করে যেমন আপনি ক্লায়েন্টকে প্রোডাক্টটা দিয়ে দেবেন ক্লায়েন্ট হচ্ছে এটা ইউজ করবে পার্টিসিপেট করবে অ্যাক্টিভলি তারপরে ক্লায়েন্ট রেসপন্স করবে এটা একটা মেথোডোলজি হতে পারে যেটাকে আমরা বলি পার্টিসিপেটরি রিসার্চ আবার আরেকটা রিসার্চ আছে যে ক্লায়েন্ট হচ্ছে যে যখন প্রোডাক্টে ইউজ করবে বা যেই সিচুয়েশনে ক্লায়েন্ট থাকে ঠিক সেই সিচুয়েশনে গিয়ে যদি আমি ডেটাটা কালেক্ট করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় ভালো রেসপন্স পাবো আপনি চিন্তা করেন ক্লায়েন্ট যখন সুপার শপে পারচেসটা করে তখন যদি আমি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করি তাহলে আমি আরও ভালো একটা রেসপন্স পাবো আমার রিসার্চটা আমি আরও সুন্দরভাবে কনক্লুড করতে পারবো এটাও একটা মেথোডোলজি বা একটা ফিলোসফি হইতে পারে আবার অনেকভাবে বলা যায় ফিলোসফি হইতে পারে ইন্ডাকটিভ বা ডিডাকটিভ আপনি চিন্তা করলেন যে আপনি কোনো কিছু চিন্তা করবেন না আপনি জিরো থেকে পিস বাই পিস মানে আইটারেশনের মাধ্যমে একটা রিসার্চ করবেন ফাইন্ডিংস পাবেন এইটার উপর বেস করে আরেকটা রিসার্চ করবেন ফাইন্ডিংস পাবেন এইটার উপর বেস করে আরেকটা রিসার্চ করবেন ফাইন্ডিংস পাবেন এরকম করে স্টেপ বাই স্টেপ বাই স্টেপ আপনি আগাবেন এবং একটা ইন্ডাকটিভ পদ্ধতিতে হচ্ছে আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাবেন আপনি আপনার হাইপোথিসের সত্যতার দিকে যাবেন আবার উল্টাটাও হইতে পারে আমি বলেন ডিডাকটিভ করবেন আপনি প্রথমেই একটা কিছু জিনিস ধরেন সেকেন্ডারি রিসার্চ করে কিছু সত্য আপনি প্রথমেই সামনে নিয়ে আসবেন তারপরে বলবেন না আমি এখান থেকে বাদ দেওয়া শুরু করব যে আমি আস্তে আস্তে কাটা শুরু করব কাটতে কাটতে বড় একটা নলেজকে আপনি ছোট করে ফোকাস একটা জায়গায় নিয়ে আসবেন সো এরকম একটা কমপ্লেক্স ব্যাপার হচ্ছে রিসার্চ মেথোডোলজি যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের একাডেমিক না হলে আমাদের কখনো প্রয়োজন নাই যাদের আগ্রহ আছে তারা আপনারা ওই বিভিন্ন বই পড়ে বা ব্লগ পড়ে দেখে নিতে পারেন বাট আমাদের মূল আগ্রহের জায়গাটা হচ্ছে আজকে রিসার্চ মেথড যে আমরা আসলে কোন কোন টুল ইউজ করে আমাদের রিসার্চ কোয়েশ্চেনগুলোকে অ্যান্সার করতে পারি বা আমাদের হাইপোথিসিসগুলোকে প্রুভ করতে পারি সো আমরা রিসার্চ মেথডে চলে যাই আমি আজকে চারটা কমন মেথডের আলাপ করবো যেই মেথডগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল এবং ঘুরে ফিরে গত কয়েক শতাব্দী ধরে আই গেস এই মেথডগুলো ইউজ হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে মেথড যে টুলস অ্যান্ড টেকনিকগুলো চেঞ্জ হচ্ছে বাট মেথডগুলো অলমোস্ট এই চারটার মধ্যেই সব কিছু ঘুরছে পৃথিবী সো প্রথমটা হচ্ছে সার্ভে আমরা সবাই জানি সার্ভেটা কি এবং আমরা হয়তো অভ্যস্ত একটা কোয়েশ্চেনিয়ার নিয়ে হয়তো একটা লোক আপনার সামনে চলে আসবে এসে আপনাকে প্রশ্ন করা শুরু করবে এবং সে ওখানে উত্তর লেখা শুরু করবে একটা নোট তার সামনে একটা অনেক সময় দেখা যায় ট্যাবে করে অনেক সময় দেখা যায় মোবাইলে করে অনেকে আবার দেখা যায় জাস্ট খাতা কলম নিয়ে বা কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে আসে আবার এখন একটা জনপ্রিয় ওয়ে হচ্ছে ফোন কল করে ফোন কল করে জিজ্ঞেস করে বিভিন্ন
সাথে ওপেন ডিসকাশন করা হয় এবং ডিসকাশন করে তাদের ইনসাইট গুলো থট গুলো বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং এটাকে বলা হয় মোস্ট ডेंजरस একটা মেথড কারণ ফোকাস গ্রুপ থেকে আসলে কোনো কনক্লুডিং রিমার্কস পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট যদি আপনি খুব এক্সপার্ট ফ্যাসিলিটেটর না হন আপনি যদি খুব ভালো রিসার্চার না হন এবং আপনার ফোকাস গ্রুপের কম্পোজিশন যদি খুব ভালো না হয় এছাড়া এনवायरमेंट যদি খুব ভালো না থাকে এসব অনেক ফ্যাক্টর এখানে এখানে ইম্পর্টেন্স ক্রিয়েট করে সো এই ফ্যাক্টরগুলোর কারণে ফোকাস গ্রুপ আসলে কন্ট্রোল করা ফোকাস গ্রুপ থেকে ভালো একটা রেজাল্ট বের করে নিয়ে আসা খুবই চ্যালেঞ্জিং দ্যাটস এ ফোকাস গ্রুপকে বলা হয় দা মোস্ট ডेंजरस মেথড দেন আসছে হচ্ছে ইন্টারভিউ ইন্টারভিউ হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন মানে আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন নিয়ে যাবেন না আপনি অনেকগুলো প্রশ্ন না নিয়ে গিয়ে আপনি একজন মানুষের সাথে কথা বলা শুরু করবেন আপনার কিছু ওপেন এন্ডিং কোশ্চেন থাকবে এবং আপনি তার সাথে বিভিন্ন বিষয় আপনার ওই কথা বলার উপর বেস করে আপনি আলোচনাটা চালায় নিয়ে যেতে থাকবেন যেটা লাইক আমরা যে টক শো গুলো দেখি ওয়ান টু ওয়ান টক শো যেগুলো হয় যে একজনের সাথে একজনের যে কথাবার্তা গুলো হয় ইটস কাইন্ড অফ ইন্টারভিউ এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইনসাইটফুল কারণ হচ্ছে আপনি খুব সহজে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ভালো হবে এবং অনেক ডিটেইলে আপনি হয়তো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন এটাকে ডিগ ডাউন করতে করতে অনেক ডিটেইল আলোচনায় আপনি চলে যেতে পারবেন এখানে হচ্ছে যেটা অসুবিধাটা কোথায় অসুবিধাটা হচ্ছে এখানে ক্লায়েন্টকে বা হচ্ছে রিসার্চে যে পার্টিসিপেট করবে তাকে অনেক অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হতে হয় অনেক সময় দিতে হয় এরকম ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করার জন্য ওই একজন পার্টিসিপেন্টকে রাজি করানো এবং ইন্টারভিউ নেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের থাকতে হবে কারণ ইন্টারভিউ করাটা কিন্তু খুব একটা বোরিং কাজ অনেক সময় লাগে এবং করতে করতে আসলে অভ্যস্ততা তৈরি হয় আর ফাইনালি যেটা হচ্ছে অবজারভেশন অবজারভেশনটা হচ্ছে আপনি কাউকে প্রশ্ন করবেন না আপনার ক্লায়েন্টকে বা আপনার কাস্টমার বেসকে আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না জাস্ট দেখবেন যে ওরা আসলে কি করে ফর এক্সাম্পল আপনি দেখতে চান যে সুপার শপে গিয়ে আপনার কাস্টমার কিভাবে সুপার শপের র্যাক থেকে সাবানটা কেনে কিভাবে সে সাবানটাকে দেখে সে কি হাতে নিয়ে আগে গন্ধ শোকে না আগে প্যাকেটের মধ্যে কি লেখা আছে সেটা দেখে নাকি সাবানটা হাতে নিয়ে এসে আগে ওয়েট করার চেষ্টা করে সো অবজারভেশনের মাধ্যমেও কিন্তু আপনি খুব ভালো একটা ইনসাইট পেতে পারেন যে আপনার কাস্টমার আসলে কিভাবে কাজ করে ব্যাক টু দ্য কোক এক্সাম্পল যদি কোক ওখানে মার্কেট রিসার্চটা করতো সেটা হয়তো তারা অবজার্ভ করতে পারতো যে যেটা হয়তো তারা পরে করছে যে মানুষ আসলে কোকটা কেন খায় আমেরিকানরা তারা খায় হচ্ছে কালচারাল কারণে তারা ফ্যামিলিকে নিয়ে বসে খায় তারা হচ্ছে যখন খুব সামার হয় একটু বরফ দিয়ে চিল করে কোকটা খাচ্ছে সো সো খাওয়ার সময় তিনশো পঞ্চাশ এম এল এর কোক সেটা আসলে তিতা লাগে না যখন আপনি এক চামচ খাবেন সেটা হয়তো বেশি তিতা লাগে আবার তিনশো পঞ্চাশ এম এল এর পেপসি খেলে অনেক বেশি মিষ্টি লাগে সেটা হয়তো ভালো লাগে না কিন্তু এক চামচ খেলে বেশি ভালো লাগে সো এই জিনিসগুলো বুঝতে গেলে অবজারভেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল যে হ্যাঁ আসলে কোন সেটিংসে কোন অবস্থায় ক্লায়েন্ট আসলে কোকা কোলা খায় আমরা আগের এক্সাম্পলে যদি যাই সো আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের ক্লায়েন্টরা বা কাস্টমাররা কিভাবে প্রোডাক্টটা ইউজ করে পারচেস করে ব্যবহার করে সেটাকে জাস্ট দূর থেকে অবজার্ভ করেও আমরা অনেক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পৌঁছাতে পারি সো ঘুরে ফিরে রিসার্চের মেথড কিন্তু এই চারটাই সার্ভে ইন্টারভিউ ফোকাস গ্রুপ অ্যান্ড অবজারভেশন তাহলে প্রশ্ন আসলো যে মেথড যদি চারটাই হয় তাহলে আমরা দুনিয়াতে এত নাম শুনি কেন টেলিফোন ইন্টারভিউ ইমেল ইন্টারভিউ এস এম এস ইন্টারভিউ তারপরে হচ্ছে অনলাইন ফোকাস গ্রুপ অফলাইন ফোকাস গ্রুপ তারপর হচ্ছে ক্যামেরা অবজারভেশন ইন পারসন অবজারভেশন ওয়ান টু ওয়ান ইন্টারভিউ কে তারপর হচ্ছে কি পারসন ইন্টারভিউ এগুলো কি কোনো আসলে কি ইনসাইড ইন্টারভিউ এগুলো কি আসলে কোনো ডিফারেন্স আছে অবশ্যই আছে সেই জিনিস আমরা এখন দেখবো সো টুলস এবং টেকনিক টুলস আসলে কি আমরা যদি চিন্তা করি আমরা যখন কোনো স্ক্রু খুলতে চাই আমরা একটা স্ক্রু ড্রাইভার ইউজ করি এই স্ক্রু ড্রাইভারটা হচ্ছে একটা টুলস টুলসটা আসলে কি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা ডিভাইস বা অ্যাপ্লিকেশন যেটা হচ্ছে আমাদেরকে কোনো কিছু করতে সাহায্য করে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন যদি করতে যান এবং আপনি এটা করতে যান হচ্ছে কিসের মাধ্যমে করবেন আপনি ধরেন ফোকাস গ্রুপটা আপনি অনলাইনে করবেন আপনি জুমে একটা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করবেন যেহেতু এখন কোভিড আছে আপনি অফলাইনে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনটা করতে পারছেন না সো এই অফলাইনে যদি আপনি করতে না পারেন অনলাইনে করতে গেলে আপনার কি কি টুলস লাগবে আপনার প্রথমে জুম অ্যাপটা লাগবে ডেফিনেটলি আপনাকে হচ্ছে পুরো ফোকাস গ্রুপটা রেকর্ড করার জন্য যদি জুমে অটো রেকর্ড না হয় তাহলে ব্যাক এন্ডে একটা রেকর্ডিংয়ের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে যাতে আপনি পুরো ভিডিও কনভারসেশনে রেকর্ড করে রাখতে পারেন সাথে সাথে এই যে কনভারসেশনটা আপনি চালাবেন এটার কিছু সেট অফ কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনার লাগবে যে প্রথম কোয়েশ্চেন কি হবে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন কি হবে তারপরে আলোচনাটাকে আপনি ক
এই স্ক্রু ড্রাইভারটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন যে একটা ছোট বাচ্চা সেও কিন্তু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে তার খেলনাটার খোলে খুলে দেখে যে ভিতরে মানুষ আছে কিনা গাড়ির ভিতরে মানুষ আছে কিনা এটা আমিও করছি আপনারা হয়তো অনেকে করছেন আবার একজন ইলেকট্রিশিয়ান টেকনিশিয়ান সে কিন্তু এই স্ক্রু ড্রাইভারটা দিয়ে সে চেক করে ফেলতে পারে যে কোন ফেজে ইলেকট্রিসিটি আছে কি নাই সো দেখেন দুইজনের কিন্তু ব্যবহার করার ওয়েটা আলাদা প্রসেসটা আলাদা প্রসিডিওরটা আলাদা মানে একটা টুলকে আপনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারেন সো এই যে টুলকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার যে প্রসেস স্টেপস প্রসিডিওর এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে টেকনিক্স আপনি কত ইফেক্টিভলি টুলসটাকে ব্যবহার করতে পারবেন সেটার যে প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিংটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে টেকনিক্স ফর এক্সাম্পল একটা কোয়েশ্চিনের আপনি বানালেন আপনি এম এস ওয়ার্ডে একটা কোয়েশ্চিনের বানালেন প্রশ্নগুলো লিখলেন সার্ভে করবেন এই কোয়েশ্চিনিয়ারটা আপনি কোন কোন টেকনিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন আপনি এটা প্রিন্ট আউট করে একটা হার্ড বোর্ডের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মানুষের সামনে সামনে গিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি এটা ইমেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে পারেন পিডিএফ করে এবং ওই যে যে পিডিএফগুলো ফিল আপ করা সেভ করা যায় সেরকম একটা পিডিএফ বানা দিতে পারেন আপনি চাইলে গুগল ফর্মস ইউজ করতে পারেন সো এই যে কিভাবে করবেন স্টেপসগুলা কি হবে সেই স্টেপসগুলাই হচ্ছে টেকনিক প্রসিডিওরটা কি সো টুলস এবং টেকনিক কিন্তু আলাদা এবং এটা কিন্তু সেম জিনিস না এবং এই যে মেথডসের কথাগুলো বললাম এই মেথডসগুলোর ভ্যারিয়েশন হয় তখনই যখন আপনি নিজে ব্রেন স্টর্ম করে নতুন নতুন টুলস এবং টেকনিককে বের করেন আবিষ্কার করেন তখনই হচ্ছে ভ্যারিয়েশনগুলো চলে আসে যেমন একটা সময় ফোকাস গ্রুপ মানে ছিল আমরা ইন পারসন কথা বলবো একটা রুমের মধ্যে সবাই বসবে আট দশজন থাকবে সুন্দর একটা পরিবেশ থাকবে চা কফি দেওয়া হবে একজন ফ্যাসিলিটেটর থাকবে একটা ক্যামেরা থাকবে কথা হবে সেখান থেকে আমরা ফাইন্ডিংসগুলো নিব কিন্তু এখন দেখেন এখন কিন্তু ফোকাস গ্রুপটা আমরা একটা রুমের মধ্যে করতে পারছি না তো এখন অনলাইন ফোকাস গ্রুপের একটা কনসেপ্ট চলে আসছে সেটা হচ্ছে জুমের মাধ্যমে করতে পারি মাইক্রোসফট টিমসের মাধ্যমে আমরা করতে পারি গুগল মিটসের মাধ্যমে আমরা করতে পারি সো টুলসও চেঞ্জ হয়ে গেছে টেকনিকও চেঞ্জ হয়ে গেছে টেকনিক কীভাবে চেঞ্জ হয়েছে আগে হয়তো একটা রুম বুকিং দিতে হইতো রুমের খাবার দাবার অ্যারেঞ্জ করতে হইতো এসি ঠিক করতে হইতো তারপরে প্রত্যেকটা টেবিলে কফি দিতে হইতো প্রত্যেকের সামনে একটা করে হচ্ছে গিফট রাখতে হইতো কোয়েশ্চিনিয়ারগুলো রাখতে হইতো এখন কিন্তু টেকনিক আলাদা এখন আপনাকে কি করতে হবে প্রত্যেককে ইমেইল করতে হবে তারপরে হচ্ছে মিটিং এর লিঙ্ক পাঠাইতে হবে মিটিং এর আগে তাদেরকে মিটিংয়ে অ্যাড করতে হবে তাদের কাছে পারমিশন চাইতে হবে ভিডিও রেকর্ডিং করার জন্য তো দেখেন প্রসেসগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে সো মেথড সেম থাকলেও টুলস অ্যান্ড টেকনিক কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে এবং এটা ডিপেন্ড করে আপনার ক্রিয়েটিভিটির উপরে আপনি কিভাবে এই জিনিসগুলোকে অ্যাডাপ্ট করবেন একই সাথে অনেকগুলো মেথড ইউজ করা যায় যে কোনো স্টাডিতে একই সাথে একই মেথডের ভিতরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ টুলস এবং টেকনিক ইউজ করা যায় এখন প্রশ্ন আসলো আমি যে কোনো ধরনের টুলস আবিষ্কার করলেই কি সেটা দিয়ে রিসার্চ হবে হবে না সেটার জন্য আরেকটা থিওরি আছে যেটা আমরা আজকে এখানে ডিসকাস করব না সেটা হচ্ছে আমরা রিলায়াবিলিটি এবং ভ্যালিডিটি টেস্ট করে নিই যে এই যে টুলসটা এটা আসলে কতটুকু রিলায়েবল এবং কতটুকু ভ্যালিড যেটা দিয়ে কাজ করা যাবে এটার জন্য আমাদের প্রি টেস্ট করতে হয় সো এত ঝামেলা যেতে হলে একটু এক্সপিরিয়েন্সড হতে হয় একটু রিসার্চের ইনস অ্যান্ড আউটগুলো জানতে হয় তখন অনেকে এই ভ্যারিয়েশনগুলো আনতে পারে বা ইনিশিয়াল স্টেজে ভ্যারিয়েশন না নেও কাজ করা যায় কারণ অলরেডি পৃথিবীতে অনেক টুলস এবং টেকনিক রিলায়াবিলিটি এবং ভ্যালিডিটি টেস্টে খুব ভালো অবস্থানে আছে অ্যাপ্রুভ সেখান থেকে যে কোনো একটা পিক করেও কিন্তু আমরা আমাদের রিসার্চটাকে ডিজাইন করতে পারি সো এখন যদি আমি একটু সাম আপ করি অনেক আলোচনা করলাম সো রিসার্চের প্ল্যানিং ফেজটা আসলে কীভাবে হয় মার্কেট রিসার্চের সো ফার্স্ট ফেজ হচ্ছে আপনাকে হাইপোথিসিস ও রিসার্চ কোয়েশ্চেনটাকে স্ট্যাবলিশ করতে হবে খুঁজে বের করতে হবে মাথা এলোমেলো থাকবে এলোমেলো মাথাকে অর্গানাইজ করে রিসার্চের কোয়েশ্চেন অথবা হাইপোথিসিসটাকে ডেভেলপ করতে হবে দেন এই যে হাইপোথিস বা কোয়েশ্চেন এটাকে তো আপনি কারো উপর টেস্ট করতে হবে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে সো আপনার পার্সোনাগুলোকে ডিফাইন করে ফেলতে হবে ওই যে জিল এবং হচ্ছে ফ্যামিলি সো আপনাকে এরকম যত পার্সোনা সম্ভব আপনার পার্সোনাগুলোকে ডিফাইন করতে হবে দেন আপনাকে একটা মেথড সিলেক্ট করতে হবে অথবা একাধিক মেথড সিলেক্ট করতে হবে লাইক আপনি ফোকাস গ্রুপ করবেন না ফোকাস গ্রুপের সাথে ইন্টারভিউ করবেন না আপনি চিন্তা করলেন না আমি সার্ভের সাথে ইন্টারভিউ করবো সো আপনাকে মেথড সিলেক্ট করতে হবে দেন মেথড সিলেক্ট করার পর ওই মেথডটাকে এক্সিকিউট করার জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট বানাইতে হবে টুল লাইক কোয়েশ্চেনিয়ার বানাইতে হইতে পারে লাইক একটা ইমেল ইনভাইটেশন বানাইতে হইতে পারে সো কোয়েশ্চেনিয়ারগুলো বানানো সেটাই হচ্ছে আমার টুলস ডেভেলপমেন্ট দেন টুলস বানালেই তো হইলো না এরপরে আপনাকে ফাইনালাইজ করতে হবে যে এই টুলসটা আপনি কীভাবে মার্কেটে স্টাডি করার জন্য ইমপ্লিমেন্ট করবেন ডেটাটা কীভাবে কালেক্ট হবে ডেটাটা কোথায় রিজার্ভ হবে
তারা হচ্ছে পরবর্তীতে একটু স্টাডি করে নিলে এই প্ল্যানিং ফেজ পর্যন্ত এবং যারা একটু জানেন তারা এখন অর্গানাইজড ওয়েতে মার্কেট রিসার্চটা করতে পারবেন সো আমি প্রশ্ন নিয়ে যাওয়ার আগে আমি এখন বলি যে আপনি হয়তো রিসার্চটা করে ফেললেন আমরা যেটা করি অনেকে মার্কেট রিসার্চ করে ফেলি করে ফেলার পরে রিসার্চটাকে আসলে কিভাবে প্রেজেন্ট করব সেটা আসলে খুঁজে পাই না অনেক কথা বলি এলোমেলো অনেক কথা বলি এত কিছু না বলে আমি যেটা দেখেছি একটা খুব ভালো একটা হাফ স্পট ওরা সাজেস্ট করেছে সো খুব ভালো একটা ওয়ে আছে সামারাইজ করার সো প্রথম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাকে বলতে হবে খুব সিম্পল ফর্মে আপনি যখন রিসার্চ শেষ করে ফেলবেন মার্কেট রিসার্চটা আপনাকে বলতে হবে কেন আপনি মার্কেট রিসার্চটা কন্ডাক্ট করেছেন আউট অফ নো ওয়ার তো আসলে কোনো কিছু হয় না পৃথিবীতে আপনাকে বলতে হবে আপনি নতুন একটা প্রোডাক্ট আবিষ্কার করেছেন এই ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে সো এই প্রোডাক্টটা আসলে মার্কেটে চলবে কিনা এটা বোঝার জন্য আপনি রিসার্চ করেছেন এটাই ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা আপনি বললেন একটা নতুন প্রোডাক্ট আপনি মার্কেটে লঞ্চ করেছিলেন ছয় মাস হয়ে গেল কিন্তু প্রোডাক্ট ওইভাবে অ্যাডাপশন হচ্ছে না মানুষজন কিনতেছে না ব্যবহার করতেছে না সো কেন ব্যবহার করতেছে না কিনতেছে না এটা বোঝার জন্য আমি রিসার্চ করেছেন সো এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কেন রিসার্চটা আপনি করলেন এরপর আপনাকে ডিফাইন করতে হবে রিসার্চটা আপনি কার উপরে করেছেন আপনার পার্সোনাগুলোকে আপনাকে ডিফাইন করে বলতে হবে একটা টেবুলার ফর্মে যদি আপনি খুব সুন্দর করে বলতে পারেন যে কোন কোন গ্রুপের উপরে আপনি স্টাডিটা করেছেন তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি তারা কোথায় থাকে মোটামুটি একটা আইডিয়া আপনাকে দিতে হবে দেন হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সামারি আমি তখন জানতে চাবো ওকে ফাইন তো রিসার্চ তো তুমি করে ফেলছো সো তোমার ফাইন্ডিংস কি যেটা হচ্ছে ওয়াও মানে ফাইন্ডিংস ওয়া মানে হচ্ছে যে আপনাকে এরকম কিছু ফাইন্ডিংস দিতে হবে যেটা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত আপনি জানতেন না যেটা আপনি পাওয়ার পরে আপনি একটা ফিল করছেন ইউরেকা যে আমি কিছু একটা জানতে পারছি এবং দেন আমি জানতে চাবো এই এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে আচ্ছা বুঝলাম তো তুমি এই ফাইন্ডিংসটা পাইছো এখন তুমি কি করবা সো আমি আপনার নেক্সট প্ল্যানটা জানতে চাবো যে এই ফাইন্ডিংস উপর বেস করে আপনি আসলে ভবিষ্যতে কি করতে চান এইটুক পর্যন্ত যদি আমি কনভিন্সড হই তখন হয়তো আমার ইচ্ছা করবে আমি বাকি অ্যালাপগুলো শুনব সো বাকি অ্যালাপে কি আসবে অ্যাওয়ারনেস জিনিসটাকে তখন মার্কেট রিসার্চের ক্ষেত্রে অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে আপনি যে স্টাডিটা করলেন এই স্টাডির মধ্যে একটা কনজিউমার আছে তাই না হিউম্যান বিইং আছে আমাদের হিউম্যান বিইং এর একটা টেন্ডেন্সি আছে আমরা কোনো কিছু ট্রিগার না করলে আসলে ওই প্রসেসটাতে নিজেদেরকে অ্যাটাচ করি না আমি একটা এক্সাম্পল দিই দেখবেন যে ঢাকায় যে তিনশো টাকার লাইট একশো টাকা নামে বিক্রি হয় স্টার লাইটের হচ্ছে এনার্জি সেভিংস লাইট সো প্রথম দিকে কিন্তু এটা খুব ট্রিগার পয়েন্ট ছিল এইটাই মানে আমাদের যারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত তারা যখন শুনতো তিনশো টাকার লাইট মাত্র একশো টাকা এইটা আমাকে ট্রিগার করত আমি ভাবতাম তিনশো টাকার লাইট একশো টাকা কি আছে ভাই গিয়ে দেখি তো সো এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ট্রিগারিং পয়েন্ট ছিল আবার ধরেন ঢাকার রাস্তায় মানি ব্যাগ বিক্রি হয় তখন বলে যে প্যাকেট থেকে নিলে হচ্ছে দুইশো টাকা প্যাকেট ছাড়া নিলে হচ্ছে একশো টাকা এটাও কিন্তু একটা সময় ট্রিগারিং পয়েন্ট ছিল আমরা হয়তো এখন বারবার শুনতে শুনতে বুঝতে গেছে এখন ভালো লাগে না বাট দেখেন যে লোকটা প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসছে বা প্রথমবারের মতো এই ক্যাম্পেইনটা শোনে সে কিন্তু সেটা দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হয় তো এরকম প্রত্যেকটা কাস্টমার যখন আপনার প্রোডাক্টটা কেনে বা প্রোডাক্টটা ইউজ করে তার একটা ট্রিগারিং পয়েন্ট থাকে সো আপনি কি রিসার্চের মাধ্যমে ট্রিগারিং পয়েন্টটা বের করতে পারছেন কি না সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাওয়ারনেস যে আপনাকে বলতে হবে যে আমি বুঝতে পারছি যে কোন সময় আসলে আমার ক্লায়েন্ট বা আমার কাস্টমার আমার এই প্রোডাক্টের সাথে অ্যাটাচড হয় অ্যালাইন হয় সেটা আমি জানি দেন আপনাকে বলতে হবে যে এই যে আপনি বুঝতে পারলেন এটাকে আপনি কতগুলো থিমে ভাগ করতে পারেন কি না আমাদের রিসার্চ ফাইন্ডিংগুলোকে আমাদের অনেকগুলো ছোট ছোট থিমে ভাগ করে ফেলতে হয় যেমন থিমটা কি যেমন আপনি থিমটা হচ্ছে ধরেন আমি যদি ওই যে তিনশো টাকার লাইট একশো টাকায় আসি বিকেলবেলা সন্ধ্যা ছয়টার সময় এক ধরনের থিম কাজ করে সন্ধ্যা সাতটার সময় এক ধরনের থিম কাজ করে রাত আটটার সময় এক ধরনের থিম কাজ করবে রাত নয়টার সময় আরেক ধরনের থিম কাজ করবে থিমটা কি সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা যারা অফিস থেকে বের হই তারা কিন্তু আসলে তিনশো টাকার লাইট একশো টাকা শুনে অনেক হয়তো দাঁড়াবো না কারণ আমাকে বাসটা ধরতে হবে সিএনজি পাওয়া যায় না পাবলিক ট্রান্সপোর্টে অনেক ঝামেলা সো আমি কি করবো তখন তিনশো টাকার লাইট একশো টাকা শুনবো কিন্তু আমি কেনার জন্য দাঁড়াবো না আমাকে বাসটা ধরে বাসায় ফিরতে হবে নাহলে রাস্তায় জ্যামে পড়তে হবে কিন্তু এই ঘটনাটাই রাত নয়টার সময় কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে যায় তখন সব কিছু একটু লেজি হয়ে যায় বাসে সিট পাওয়া যায় সিএনজি অ্যাভেলেবেল থাকে তখন হয় কি মানুষ হয়তো একটু ওই সামনে গিয়ে দাঁড়ায় শোনার চেষ্টা করে সেই যে আপনি নতুন একটা থিম আবিষ্কার করলেন প্যাটার্ন আবিষ্কার করলেন এটাই হচ্ছে কনসিডারেশন যে আমি এই রিসার্চ করে বুঝতে পারছি যে নয়টার সময় ক্যাম্পেইনটা যেভাবে কাজ করে ভাই ছয়টার সময় ঠিক সেভাবে কাজ করে না এখন আ
তুমি থিম গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারছো তুমি আবিষ্কারও করছো যে ক্লায়েন্টের ডিসিশনটা আসলে কি হবে হয় কখন সে ইয়েস বলে কখন সে নো বলে সো হোয়াট নেক্সট তুমি এখন কিভাবে প্ল্যান করতেছো তোমার প্রোডাক্টটাকে আসলে তুমি এখন কিভাবে রিডিজাইন করবা বা প্রোডাক্টটাকে তুমি এখন কিভাবে লঞ্চ করবা সো এই বিষয়ে ভাবে যদি আপনি আপনার প্রেজেন্টেশনটাকে সাজাইতে পারেন তখন একটা রিসার্চের ফাইন্ডিংসটা আপনি যে কোনো মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারবেন বা আপনার নিজের কাছেও আপনি ডকুমেন্টেশন করে রাখতে পারবেন যেটা ফার্দার এটাকে রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করার জন্য সো আমরা এতক্ষণ অনেক কথা বললাম সো আমি এখন ইয়েকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের হোস্টকে রিকোয়েস্ট করবো যে প্রশ্ন নেওয়ার জন্য কিছু কারণ এখন মনে হয় একটু পার্টিসিপেট করার সুযোগ আছে সো আমার স্লাইডটা আমি একটু ডাউন করে রাখছি আমরা কিছু প্রশ্ন নেই দেন হচ্ছে আমরা ফাইনাল পার্টটা নিয়ে একটু আলাপ করবো সালমান যদি কিছু প্রশ্ন যদি থাকে হ্যাঁ ভাই আমাদের মোটামুটি অনেক প্রশ্ন এসেছে শুরুর দিকে অনেক ওয়েল উইশেস এন্ড সেশন নিয়ে কথা দেন ইনভিজিবল এন্ড ফ্লাইং অনেকগুলো আর প্রশ্ন বলতে একটা প্রশ্ন এসেছে মার্কেট রিসার্চের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় আচ্ছা সো যে বললাম আমরা কিন্তু অলরেডি আলাপ করে ফেলছি সো সোশ্যাল মিডিয়াটা एक्चुअली মেথডের মধ্যে পড়তেছে না আপনি ধরেন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে আপনি এফজি ডিও করতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে হচ্ছে আপনি ইন্টারভিউও করতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে কিন্তু আপনি হচ্ছে চাইলে সার্ভেও করতে পারেন হ্যাঁ এখন আপনাকে টুলস এন্ড টেকনিকটাকে আইডেন্টিফাই করতে ফর एग्जांपल আমি চিন্তা করলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করে আমি অবজারভেশন স্টাডিটা করব তো সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে আপনার যে ক্লায়েন্টের যে পার্সোনাটা আছে সো আপনি ওই পার্সোনাটাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে ওই টাইপের যতগুলো প্রোফাইল সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে সেগুলোরও কিন্তু আপনি ওয়ালে গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে তাদের সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাবেন একটা অবজারভেশন আপনি স্টাডি করতে পারবেন সেম একই রকম ভাবে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি একটা গ্রুপ চ্যাট করেন মেসেঞ্জারে এবং আপনি চার পাঁচ জনকে নিয়ে একটা এফ ভিডিও করে ফেলতে পারেন সো টুলস অ্যান্ড টেকনিকে আপনি যতটা ইনোভেটিভ হইতে পারেন কিন্তু আপনার ফাউন্ডেশন হচ্ছে চারটা মেথড হোপফুলি এই অ্যান্সারটা আমি দিতে পারছি সো এটা ব্যবহার করা খুব ইজি শুকরি ভাইয়া আপনি অ্যান্সারটা পেয়েছে আর এই মেথড নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল যে অ্যাজ এ বিগিনার হুইচ রিসার্চ মেথড উইল হেল্প মি মোস্ট ওকে বিগানার হিসাবে রিসার্চ মেথড সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে ইন্টারভিউ এটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স কারণ এখানে কন্ট্রোল থাকে দুজনে ওয়ান টু ওয়ান যেহেতু কমিউনিকেশন হয় একটা লম্বা সময় নিয়ে কথা বলা যায় আর হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে যেহেতু স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেনের মধ্যে আটকে থাকতে হয় না অনেক কথা বলা যায় সো আই সাজেস্ট যে ইন্টারভিউটা হচ্ছে বেস্ট যত ভালো ইন্টারভিউ করতে পারবে একটা মানুষ গ্র্যাজুয়ালি সে তত হচ্ছে অন্যান্য রিসার্চগুলোকে আরও বেশি ডেভেলপ করতে পারবে অন্যান্য মেথডগুলোকে আরও বেশি এনরিচ করতে পারবে महामारी महामारी না অন্য কোনো রিজন আছে হয়তো আপনি রিসার্চটা করে দেখলেন যে না আসলে মহামারীর কোনো সম্পর্ক নাই ক্লায়েন্টের ইনকামের কোনো সম্পর্ক নেই আপনার কম্পিটিটার এর থেকে ভালো প্রোডাক্ট মার্কেটে দিচ্ছে দেখে আপনার প্রোডাক্টটা মানুষ কিনছে না তো শুরু করতে হবে প্রশ্ন থেকে দেন আপনি স্টেপটা যদি ফলো করেন তাহলে আপনি রিসার্চটা করতে পারবেন আর কি ওকে আমাদের আর কিছু প্রশ্ন আছে তবে আপনি এখন সেশনটা কন্টিনিউ করলে করে ফেলেন আমরা বাকি প্রশ্নগুলো শেষে নিব একেবারে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন তাহলে আমি আমার পরের সেগমেন্টটাতে যাচ্ছি যে এতক্ষণ তো অনেক আলাপ করলাম এত অল্প সময় আসলে রিসার্চটা আসলে শিখে নেওয়া খুব ডিফিকাল্ট সো আমি এখন কিছু সাজেশন এখানে দিব যে আসলে এরপরেও যাদের রিসার্চ নিয়ে অনেক কিছু জানার ইচ্ছা আছে আর একটু শিখতে চাই আমরা নিজেরা কিভাবে আসলে রিসার্চটা এখন থেকে ক্যারি অন করতে পারি বা শিখতে পারি লার্নিং রিসার্চ সো আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে রিসার্চটা আমি কীভাবে করব অ্যাজ এ অন্টারপ্রেনার অথবা আমি কিছুই জানি না রিসার্চের আমি একেবারে জিরো থেকে মার্কেট রিসার্চটা শিখতে চাই আমি আসলে কোন বইটা করব বা কাল লেখা করব আমি চোখ বন্ধ করে বলবো না ওনার কথা বলবো না উনি হচ্ছেন আমি জানি না কয়জন ওনাকে চেনেন বাট ওনার লেখা ফিকশনের মুভি আমরা সবাই দেখছি অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড ডেমন্স ইনফার্নো সো উনি হচ্ছেন ড্যান ব্রাউন 
সো ওনার একটা বইয়ের মধ্যে একটা কমেন্ট আছে খুব ভালো যে উনি লিখেছেন যে ওই লস সিম্বল একটা ফিকশন যে গুগল ইজ নট আ সিনোনিমাম ফর রিসার্চ সো আমাদেরকে অবশ্যই রিসার্চের একটা মাথায় রাখতে হবে যে শর্টকাট বলে আসলে রিসার্চে কিছু নাই মানে আমরা যেটা করি সাধারণত যখন কোনো কিছু ফেস করি আমরা করি কি প্রথমে গিয়ে গুগল করি সো গুগল করাটা অনেক ইজি আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লেখা টেখা পাই বা কোনো আর্টিকেল পড়ি পড়ে আমরা ধারণা করি যে রিসার্চ আমরা করে ফেলছি আমি জানি কেন আমার ক্লায়েন্ট আমার প্রোডাক্টটা কিনতেছে না সো এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে গুগল হচ্ছে কখনোই রিসার্চের সিনোনিম না আপনাকে রিসার্চ করা শিখতে হবে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এটা ইউজ করতে হবে ভুল করতে হবে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোর বেসিসে আপনাকে রিসার্চটা গ্র্যাজুয়ালি শিখতে হবে সো এবার আসি কিভাবে শিখব আমাকে যদি বলা হয় যে কোন বইটা পড়া উচিত আমি বলবো হচ্ছে জিফ কনস্টেবলের টকিং টু হিউম্যান যেহেতু একজন আপাক্টরে প্রশ্ন করেছিল যে আসলে রিসার্চের সবচেয়ে ভা শুরু করার মেথড কোনটা আমি বলেছিলাম ইন্টারভিউ সো টকিং টু হিউম্যান্স এই বইটা যদি কেউ একটু কষ্ট করে পড়তে পারে এবং দেখে এখানে খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে খুব স্টেপ বাই স্টেপ টিপসগুলো দেওয়া আছে কি করে একটা ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করা যায় এবং শুধুমাত্র একটা ইন্টারভিউর মাধ্যমে যে রিসার্চের কিচ্ছু জানে না সে শুধুমাত্র একটা ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিভাবে একটা কমপ্লিট মার্কেট রিসার্চ কমপ্লিট করে ফেলতে পারে এই পুরো ইনস্ট্রাকশনটা আপনি পাবেন হচ্ছে টকিং টু হিউম্যান্স এই বইটাতে এখন প্রশ্ন আসে বইটা আমি কোথ থেকে কিনবো সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে জিপ কনস্টেবল খুব ভালো একজন মানুষ উনি পৃথিবীর অনেক এখনকার দিনে একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যারা আসলে নলেজগুলো ক্রিয়েট করে তারা নলেজটাকে আসলে ওপেন করে দেয় সো আপনি ওনার ওয়েবসাইটে গিয়ে টকিং টু হিউম্যান জিপ কনস্টেবলের যে ওয়েবসাইট আছে এখানে আপনি গুগল করলেই পাবেন সো ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি দেখবেন নন প্রফিট এবং যারা স্টুডেন্ট আছে তারা চাইলে জাস্ট একটা ইমেলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে এই বইটার পিডিএফ ভার্সন বিনামূল্যে পেয়ে যাবেন বাট এই বইটা অ্যামাজনে পাওয়া যায় এটার প্রাইস আছে বাট আপনি যদি স্টুডেন্ট হন বা আপনার যদি এটা কেনার ক্যাপাসিটি না থাকে আপনি খুব সহজে অনলাইনে ওনার ওয়েবসাইটে গিয়ে এই বইটা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন সো আমি সাজেস্ট করব যাদের রিসার্চ সম্পর্কে কাজ করার ইচ্ছা আছে অথবা ইচ্ছা নাই আমি একজন আন্টারপ্রেনর একজন আন্টারপ্রেনরের অবশ্যই টকিং টু হিউম্যান্স এই বইটা পড়া উচিত তো জানতে যে কিভাবে মার্কেট রিসার্চ করা যায় খুবই ইজি ওয়েতে এবং কোনো ধরনের মেথডস না শুধুমাত্র ইন্টারভিউ ইউজ করে কিভাবে মার্কেট রিসার্চ করা যায় দ্বিতীয় যে বইটার কথা আমি বলবো যদি আপনার মনে হয় না শুধু ইন্টারভিউ দিয়ে আপনার মনের ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না আপনি আরও বেশি কিছু করতে চান সেই ক্ষেত্রে বইটা হচ্ছে মার্কেটিং রিসার্চ কিট ফর দাম দামি সিরিজের এই বইটা খুবই হেল্পফুল এখানে আপনি সবগুলো মেথড ইউজ করে আপনি শিখবেন এবং খুবই ইজি ল্যাঙ্গুয়েজে মানে আপনাকে খুব বিজনেস স্কুলের টাইপের খুব একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে বলা নাই খুব সহজ ভাষায় বলা আছে এই বইটাও পরে দেখতে পারেন মজার বিষয় হচ্ছে এই বইটাও অনলাইনে পাওয়া যায় একাডেমিয়া যে ডট কম যে ওয়েবসাইটটা আছে এখানে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে আপনি এই বইটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কিছু ভালো মানুষ এই বইটা অনলাইনে পিডিএফ করে দিয়ে দিচ্ছে সো যাদের পড়ার ইচ্ছা আছে এটা পরে দেখতে পারেন আর মার্কেট রিসার্চের সুপার বুক কোনটা সেটা হচ্ছে নরেশ কে মালহোত্রার মার্কেটিং রিসার্চ বইটা সো এই বইটা পৃথিবীতে মার্কেটিং রিসার্চের বাইবেল বা সুপার বুক আমরাও ইউনিভার্সিটিতে থাকতে এই বইটা দিয়ে রিসার্চের পড়াশোনা করেছিলাম মার্কেটিং রিসার্চের এবং এটা হচ্ছে নতুন ভার্সন পুরোনো ভার্সনটাতে একটা কমলা লেবুর ছবি ছিল বাট এই বইটা একটু নতুন ভার্সনটা দেখলাম যে একটু স্টিল ভার্সনে করা হয়েছে সো এইটা খুবই একাডেমিক বই কোনো মেন্টরের হেলথ ছাড়া কোনো ফ্যাকাল্টির হেলথ ছাড়া আসলে এই বইয়ের মন উদ্ধার করা ইম্পসিবল সো আমি সাজেস্ট করবো যাদের বিজনেস স্কুলে পড়াশোনা করছে তারা চাইলে এই বইটাকে আবার একটু পড়াশোনা করে নলেজটাকে আবার রিকভার করতে পারেন যে কোথায় কি মিসিং ছিল একটু ডিটেলে পড়তে পারেন আর দরকার হলে কোনো ইউনিভার্সিটিতে যদি কেউ মার্কেটিং রিসার্চ করেন বা কোর্স করেন সেই ক্ষেত্রে এই বইটা আসলে পড়তে পারেন এই বইটা খুব সহজ ভাষায় একাডেমিক ল্যাঙ্গুয়েজে আছে সহজ ভাষা মিনস একাডেমিক রিসার্চ মার্কেটিং রিসার্চ বুঝতে গেলে এবং হাই ভোল্টেজ খুব দামি কনসালটেন্সির কাজ করতে গেলে এই মার্কেটিং রিসার্চে এই বইটা পড়তে হবে এটা নীল ক্ষেত্রে আপনারা ফটোকপি ভার্সন বই তো খুবই অ্যাভেলেবেল সো যদি আমি বলি এই তিনটা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে যে মোটামুটি শিখলে এই জীবনে রিসার্চের জন্য আর অন্য কোনো বই পড়া মনে হয় না দরকার আছে মার্কেটিং রিসার্চের জন্য এরপরেও কেউ যদি খুব ইন্টারেস্টেড থাকে আমি একটা অনলাইন কোর্স কোর্স সেরার এই কোর্সটা খুবই ভালো আমি নিজেও করেছি মার্কেট রিসার্চ স্পেশালাইজেশন এখানে চারটা কোর্স আছে সো চারটা কোর্স ফ্রিতে করা যায় না একটা কোর্স আপনি ফ্রিতে করতে পারবেন সো এদের প্রথম যে কোর্সটা ইন্ট্রোডাকশন টু মার্কেটিং রিসার্চ বা মার্কেট রিসার্চ এই কোর্স কোর্সটা ফ্রিতে করলে পুরো প্রসেসটা কিভাবে একটা রিসার্চের প্ল্যানিং করে এক্সিকিউশন করতে হয় মোটামুটি ইন ডিটেইলে খুব ভালো মত
যেটা হয়তো সবার কাজে লাগবে সো প্রথম কথা হচ্ছে এই কার্টুনটা যদি আমরা দেখি সো আমরা মার্কেট রিসার্চ বা মার্কেটিং রিসার্চে যেটা করি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করি হচ্ছে নাম্বারে আমরা খুব স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করার চেষ্টা করি আমরা বের করার চেষ্টা করি হচ্ছে পার্সেন্টেজ এভারেজ মিন মিডিয়াম মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমাদের মাথায় চলে আসে এই জিনিসটা সো প্রথম কথা হচ্ছে একজন অন্টারপ্রেনর স্ক্রিন শেয়ারটা অফ হয়ে গেছে কারণ অবজারভেশন বা এই স্টাডিগুলো আপনাকে বেশি হেল্প করবে মেথডগুলো সো এটা হচ্ছে প্রথম টিপস দ্বিতীয় টিপস হচ্ছে রিসার্চ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাওয়া যাবে না মানে আপনি যদি শুধু প্রোডাক্ট মার্কেটে না আনেন আপনি খালি রিসার্চ করতে থাকেন মার্কেট রিসার্চ করতে থাকেন তাইলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা মার্কেট থেকে অবসলেট হয়ে যাবে আপনাকে যেটা করতে হবে রিস্ক নিতে হবে আউট অফ দ্য বিল্ডিং আপনাকে আইডিয়াটা বিল্ডিংয়ের বাইরে নিয়ে আসতে হবে আপনি একটা একটা রিসার্চ করবেন ওই রিসার্চ বেস করে প্রোডাক্টটা লঞ্চ করবেন তারপরে আবার রিসার্চ করতে থাকবেন করে আবার ওই প্রোডাক্টের সেকেন্ড ভার্সন লঞ্চ করবেন কারণ ক্লায়েন্ট কখনোই একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বুঝতে পারে না ক্লায়েন্ট সবসময় বোঝে হচ্ছে যেটা সে এক্সপিরিয়েন্স করে যেটা সে ফিল করে ব্যাক টু দ্য কোকা কোলা কোকা কোলা কিন্তু দেখেন ক্লায়েন্ট যখন দেখলো যে কোকা কোলা আসলে ক্লাসিক আর নাই সে নিউ কোক হয়ে আসছে এটা মিষ্টি ক্লায়েন্ট কিন্তু তখন ফিল করতে পারছে না না আমি তো আসলে টেস্ট বলছি হচ্ছে ব্লাইন্ড টেস্টে আমার এক চামচ এক চামচ কোক খেয়ে আমি বুঝছি যে পেপসি ভালো লাগছে কোক ভালো লাগে না বাট আমি তো পুরো বোতল কখনো চেঞ্জ করতে বলে আমি কি তোমার কখনো বলছি তুমি কোকা কোলা যে তোমার ইটা চেঞ্জ করে ফেলো এই তোমার রেসিপি চেঞ্জ করে ফেলো আমি তো বলি নাই এবার মানুষ আসলে কখনো অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াটাকে কনজিউম করতে পারে না দ্যাটস ওয়াই রিসার্চ করে ফাইনাল করে প্রোডাক্ট মার্কেটে আনবো এই পর্যন্ত কখনো বসে থাকা যাবে না একটা রিসার্চ করে প্রোডাক্ট মার্কেটে নিয়ে আসতে হবে রিসার্চ ব্যাক এন্ডে করতে হবে আবার প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করে আবার লঞ্চ করতে হবে আমাকে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে হবে আইটারেশন করতে হবে আদারওয়াইজ হচ্ছে রিসার্চ করে ফুল ফ্লেস প্রোডাক্ট নিয়ে কখনোই পৃথিবীতে মার্কেটে আসা সম্ভব না তখন এই কার্টুনের মতো অবস্থা হবে পুরো টিমের বয়স হয়ে যাবে কিন্তু প্রোডাক্ট আর মার্কেটে লঞ্চ করা হবে না আর ফাইনালি এখানে আমি কোনো ছবি দেই নাই কারণ এখানে যে দুইটা ব্যক্তির কথা বলা আছে দুইজনকে জানা অবশ্যই উচিত চেনা অবশ্যই উচিত যারা অন্টারপ্রেনার আছে এই সময় যারা এখন অনলাইনে এই অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কাজ করে সো একজনের নাম বলা আছে দ্য অ্যাপেল ফোকাস গ্রুপ ওয়াজ অ্যান্ড ওয়াজ দ্য রাইট হ্যামিস্ফিয়ার অফ স্টিভস ব্রেন টকিং টু লেফট ওয়ান এই কথাটা কে বলছে গায়িকা ওয়াসাকি গায়িকা ওয়াসাকি খুব একজন বিখ্যাত একজন কোচ সো এখানে আসলে মূল কথাটা কি এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে যে যতই রিসার্চ রিসার্চ করি আসলে রিসার্চের পুরো জিনিসটাই ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে রিসার্চারের ব্রেনের উপরে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একজন অন্টারপ্রেনার হন আপনার ব্রেনের রাইট সাইড আর লেফট সাইডকে যদি আপনি অ্যালাইন করতে পারেন মানে আপনি ইমোশনাল সাইড এবং র্যাশনাল সাইডকে যদি আপনি অ্যালাইন করতে পারেন সেইটাই আপনাকে আসলে একটা ক্লায়েন্টকে বুঝতে হেল্প করবে যেটা হচ্ছে স্টিভ জবস করত স্টিভ জবস কিন্তু কখনো ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করে বা ইন্টারভিউ করে কিন্তু উনি কখনো প্রোডাক্ট মার্কেটে লঞ্চ করতো না উনি যেটা করত ওনার ইন্টিউশন ইউজ করত উনি ওই যে ওনার লেফট ব্রেন্ড এবং রাইট ব্রেন্ডকে খুব অ্যালাইন করতে পারতো উনি ফিল করতে পারতো অবজারভেশনের মাধ্যমে যে বুঝতে পারতো যে আসলে এই মুহূর্তে ক্লায়েন্টকে আসলে মানে বা ইউজারকে আসলে কোন জিনিসটা দেওয়া উচিত যে এই জিনিসটা ইউজার ফিল করছে না বুঝতে পারতেছে না সো ফাইনাল এই আউটপুটটা হচ্ছে রিসার্চের আসলে করতে গেলে এই মেথডস ম্যাথোডোলজি এই প্রসেস প্ল্যানিং এগুলোর থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনি কতটা ডিটেইলে চিন্তা করতে পারেন আপনি কতটা ডিটেইলে আপনার লেফট ব্রেনের সাথে লাইট ব্রেনকে অ্যালাইন করতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার খেলা আপনি উইন উইন গেমও ক্রিয়েট করতে পারেন আপনি লুজ লুজ গেমও ক্রিয়েট করতে পারেন এই রিস্ক নেওয়ার টেন্ডেন্সিটা 
এবং ফিলোসফিক্যালি ইনফরমেশন গুলো লিংক করার ক্যাপাসিটিটা তৈরি করতে হবে শুধু রিসার্চের উপর ডিপেন্ড করলে কিন্তু আপনাকে এটা কোনো সিলভার বুলেট না যে একটা রিসার্চ করলে আপনি একটা দুর্দান্ত প্রোডাক্ট আইডিয়া পেয়ে যাবেন প্রোডাক্ট আইডিয়া কিন্তু আপনার মাথা থেকেই আসবে সো এই ছিল আমার পুরো সেশনটা এখন আমরা যদি চাই আমরা কিছু কোয়েশ্চেন অ্যানসার সেশনে যেতে পারি যদি আর কিছু কোয়েশ্চেন থাকে আর হোপফুলি আমি যে ডিসকাশনগুলো করলাম এইখান থেকে যারা নোট নিয়েছে বা ওই বইগুলো যদি পরে একটু ব্লগগুলো সার্চ করলে রিসার্চ সম্পর্কে মার্কেট রিসার্চ সম্পর্কে আরও ডিটেইলে জানা সম্ভব হবে আর কি বাট সময় দিতে হবে এটা আসলে ওয়ান টাইম শর্ট না এটা আসলে টাইম অ্যান্ড এফোর্ট ইনভেস্টমেন্ট লাগবে আসলে मध्यम फोकस सार्वे ते आदि प्रश्न करें आनी कि प्रब्लेम फेस करते हैं येस और नो ये दिए मिनिंग क्रिएट होना सार्वे यूज करी कौन इंटरव्यू अबजार्भेशन थी जो को कोर प्रब्लेम के आईडेंटिफाई करी तक से देखार चेषा करी जेटा कि आसले कत मान कत जन मध्य प्रब्लेम आखि सार्वे करी कारण तक जी प्रब्लेम एक्सिस्ट करते तक हमें नम्बर बेर कर चेषा कर सो जो अपना प्रश्न का बुझे थी सार्वे कर कोर प्रब्लेम आईडेंटिफिकेशन करबें ना इमरान इसलम रबी कमेंट कर ইফাদ রহমান মারুফ কমেন্ট করেছে এক্সক্লুসিভলি ইনফরমেটিভ তো এইগুলোই মোটামুটি আমাদের কমেন্ট গুলো যে আরো আছে উইশ ভালো সেশন নিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েশন গুলো তো ভাই আশা করি মানে অনেক হেল্পফুল হবে এই সেশনটা আপনার সেশনটা অনেক ইনসাইটফুল ছিল এবং একটু কই এবং আপাতত আর কোনো কমেন্ট নেই এই নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই তো আমরা মোটামুটি অনেক খনি রান করলাম 1 ঘন্টা 15 মিনিট হচ্ছে অলমোস্ট তো ভাই আজকে তো স্পেশাল ডে বাবা দিবস আপনি যদি নিজের বাবাকে নিয়ে বা কোনো স্মৃতি কিছু স্পেশাল সব বাবাদেরকে নিয়ে কিছু বলতে চান স্পেশাল ডে আচ্ছা সো স্মৃতি বলতে আসলে বাবা কিনে তো আসলে স্মৃতি বলা খুব ডিফিকাল্ট মানে স্মৃতি গুলো সব সময় বিটার থাকে বা সুইট থাকে সবকিছু মিলে সো এই মুহূর্তে যদি মনে পড়ে যে আমার মনে আছে যে যেটা আমি সব সময় মনে করি যে আমার জীবনের বাবার কাছে প্রথম কি শিখছিলাম আসলে আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমরা যে আমার হচ্ছে আমার ফুটবল ছিল না সো আমার বাসায় একটা বাস্কেটবল ছিল সো আমি তখন তো আর বাস্কেটবল বুঝতাম না সো বাস্কেটবল ছিল সো আমি বাবার সাথে আসলে তখন ওই যে বিকেলবেলা বাবা অফিস থেকে আসলে হচ্ছে ফুটবলের ট্রিক্স ট্রিক্স শিখতাম আর কি কারণ আমি ক্রিকেট খেলা শিখছি অনেক পরে তো তখন হচ্ছে আমার মনে আছে আমি জীবনে ব্যাক পাস শিখছিলাম একটা আমি এর আগে জানতাম না ব্যাক পাস দেওয়া যায় পিছন দিকেও লাথি দিয়ে দেওয়া যায় কি সো এটা আমার সারা জীবন মনে আমি জানি না এটা মানে যদি একটা স্মৃতির কথা বলা হয় সো দেখা যায় যে আমি যদি মনে করতে চাইলে আমার ছোটবেলা ওইটাই আমার প্রথম মনে পড়ে যে আমি একটা বাস্কেটবল দিয়ে হচ্ছে ব্যাক পাস করা শিখেছিলাম বাবার কাছ থেকে সো অফিসের পরে সো এটা কোনো মিনিং নাই হয়তো ননসেন্স বাট একটা স্মৃতি যে লার্নিং এর ব্যাপারটা যেটা আমি সব জায়গায় বলি আর কি আর অন্য বাবাদের উদ্দেশ্যে আসলে বলার কিছু নাই বাবা যারা অলরেডি আছেন তারা ভালো করেই জানেন আসলে বাবা হওয়ার ফিলিংটা কি এবং বাবা হওয়ার রেসপন্সিবিলিটি কি সো একটাই কথা যে বাবাদের আসলে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া কিছু নেই যে একটা স্ট্রাগলিং লাইফে যে তার সন্তানের জন্য তারা আসলে সারা জীবন কষ্ট করে এক সন্তানকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা থাকে তাদের এটার জন্য তারা সিম্পল একটা ধন্যবাদ এটাই এর বেশি আসলে ভালোবাসা এক্সপ্রেস করা খুব ডিফিকাল্ট থ্যাংক ইউ আসলে হ্যাঁ ওটাই আমাদের পাওয়ার আমাদের জন্য যেভাবে সব সময় খেটে যায় তো অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আসলে তার সন্তানদের পরিবারের সবার জন্য আসলে সবার বাবার জন্য সশ্রদ্ধ সালাম এবং 
সবাইকে একদম যারা দেখছেন আমাদের লাইভ সবাই বাবা দিবসের শুভেচ্ছা অনেক আর এটাই আর আমাদের হলো আমরা যে লাইভ সেশনটা করছি আগামী কালও আমাদের সাথে থাকবেন তো আমাদের আগামী কালকের সেশনটা হবে হচ্ছে হাউ টু ডিফাইন ইউর টার্গেট মার্কেট এই টপিকটার উপরে একই সময়ে আমরা ওয়াইস জি পেজ থেকে লাইভ আসবো আবার তো আশা করি আজকে যারা অ্যাটেন্ড করেছেন কালকে আবারও অ্যাটেন্ড করবেন এবং যারা আজকে অ্যাটেন্ড করতে পারেনি হয়তো কালকে অ্যাটেন্ড করবেন আরও অনেক ভালো ইনসাইট পাওয়ার জন্য আর ফ্রিজ ভাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস আপনার বিজি শিডিউল থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আশা করি আমাদের যারা ভিউয়ার্স ছিল তারা অনেক ইনসাইটফুল জিনিসপত্র অনেক তথ্য নিতে পারবে এবং নতুন করে একদম মার্কেট রিসার্চ কীভাবে করতে হয় বা এই টাইপের জিনিসগুলো নতুন করে দেখতে শিখতে আর আমরা ওয়াইসিসি নিয়ে বলতে চাই যে আমাদের ইন্টার্ন রিক্রুটমেন্ট চলছে যেটা চলছে আমাদের পঁচিশ তারিখ ক্লাস ডেট তো আমরা অলরেডি যারা এখন অ্যাপ্লাই করতে চান আমরা অলরেডি তিনশো প্লাস অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করে ফেলেছি অলরেডি তো এখনও চার দিন সময় আছে যারা এখনও এরকম একটা অপরচুনিটিতে কাজ করতে চান অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন এর মধ্যেই একটা অনেক ধরো রিক্রুটমেন্ট প্রসেস বা একটা ইভ্যালুয়েশন প্রসেস হবে ভালো যেহেতু অনেক সিভি জমা পড়েছে বা অনেক অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছি আমরা তো যারা এখন অ্যাপ্লাই করতে ইচ্ছুক তারা অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন আর আমাদের স্পিক টু ইন্সপায়ার আর একটা খুশির খবর বিহারদের জন্য যে স্পিক টু ইন্সপায়ার যে কন্টেস্টটা চলছে আমাদের বিশ তারিখ ডেডলাইন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল বাট আমরা অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছি মানুষের থেকে যার কারণে আমরা ডেডলাইনটা তিরিশ তারিখ পর্যন্ত এক্সটেন্ড করছি তো যারা হয়তো আগে কোনো টাইট শিডিউলের কারণে বা সময় হয়ে উঠেনি ভালো মতো করতে পারেননি তারা এই আরও দশ দিন সময় আছে আপনাদের হাতে প্রায় তো আপনারা আবার পার্টিসিপেট করতে পারেন ওই ভিডিও স্টোরি টেলিং কন্টেস্টটাতে তাই আর স্যার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আশা করি কালকে আপনার সাথে আবার দেখা হবে ওই সময়ে এবং আরও ভিউয়ার্সরাও অপেক্ষা করবে আপনার জন্য হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে স্যার ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আল্লাহ হাফেজ